அல்லது இந்த மாதமே முடிச்சுட்டு இந்த இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த மாதம் புதுமை பித்தனை எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பழுப்பு நிற பக்கங்கள்ல புதுமை பித்தனை பத்தி நான் எழுதல ஏன் எழுதலைன்னா புதுமை பித்தனை நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நிராகரிச்சிட்டேன் அவரோட கதைகள்ல சைவ பிள்ளை ஜாதியம் இதா இருக்கு அதை மட்டும் இல்லாம ஒரு மாதிரி ஆன்டி தலித் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் நிராகரிச்சு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் நான் படிச்சு பார்க்கும் போது அவரு புதுமை பித்தன் கிட்ட மட்டும்தான் அந்த இது என்னோட தவறு நடந்தது மற்றபடி நான் அடிக்கடி கருத்துக்களை மாற்றிக்குவேன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் மாத்திக்கிட்டது இல்லை இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் பையனா இருக்கும் போதுல இருந்து அசோகமித்திரன் பிடிக்கும் இன்னைக்கும் பிடிக்கும் அப்படிதான் எந்த இதை கேட்கறாம அப்படிதான் எல்லாருமே அப்படிதான் புதுமை பித்தன் மட்டும்தான் எதிர்மறையான பார்வையில இருந்து ஏத்துக்கிற பார்வை ஏத்துக்கிறதுன்னா ரொம்ப உயர் மட்டத்துல ஏன் அந்த பார்வை மாற்றம் நடந்துச்சுன்னா இந்த கோட்பாட்டு ரீதியா டெக்ஸ்ட் அணுகிறதுல வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அப்படி அணுக கூடாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி பார்த்தா திருக்குறளே நீங்க வந்து ஏத்துக்க முடியாது அதுல நிறைய பெண்ணடிமைத்தனமான பல காலத்துக்கு ஒவ்வாத பல கருத்துக்கள் இருக்கு தேவாரத்துல இருக்கு எத்தனையும் நம்ம இப்ப படிக்கிற எல்லா இலக்கிய பிரதிகள்லயும் ஒவ்வாத கருத்துக்கள் கோட்பாட்டு ரீதியா நம்ம மறுக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் ஈவன் ஷேக்ஸ்பியர்லயே இருக்கு கருப்பின மக்களுக்கு எதிராக ஸோ அதனால அந்த கோட்பாட்டு ரீதியான விமர்சனத்தை வச்சு மட்டை அடி அடிச்சு நிராகரிக்கிறதுன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே நிராகரிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதுதான் நமக்கு எதுவுமே மிஞ்சாதுங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புதுமை பித்தனை பத்தின தெளிவு வந்தது ரொம்ப பெரிய ரெவலேஷனாகவும் இருந்தது வச்சு அதனால முடிந்தால் அடுத்த மாதம் இப்போ கோ கோபிகிருஷ்ணன் முடிச்சிட்டோம்னா புதுமை பித்தன் அதுக்கு எனக்கு கண்மணி கவல கமலாவுக்குன்னு அவரோட மனைவிக்கு அவர் எழுதின கடித தொகுப்பு தேவைப்படுது அடுத்து புதுமை பித்தனோட வாழ்க்கை வரலாறு தோமூசி ரகுநாதன் எழுதின பு புத்தகமும் தேவைப்படுது இந்த ரெண்டு புத்தகமும் கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த மற்ற எல்லா புத்தகமும் என்கிட்ட இருக்கு புதுமை புத்தகம் மற்ற புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ரெண்டும் எங்க கிடைக்கும் என்ன ஏதுன்னு இப்ப நாளையில இருந்துதான் தேட ஆரம்பிக்கணும் இப்ப இந்த மாதம் பூரா நான் கோபி கிருஷ்ணன்ல இருந்து இருந்ததுனால முடியல அப்புறம் இன்னொரு அறிவிப்பு ஊரின் நிகழகான பெண் அப்படிங்கிற என்னோட மொழிபெயர்ப்பு தொகுதி வந்திருக்கு அது ஏற்கனவே வந்த தொகுதி தான் ஆனா இதுல சாத்திரோட ஷான் பால் சாத்திரோட வால்ங்கிற கதைய சுவர்ண மொழிபெயர்ப்பு அது நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும்போது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நாற்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால படிகள் பத்திரிகையில பெங்களூர்ல இருந்து வந்த படிகள் பத்திரிகையில மொழிபெயர்த்தது அந்த கதையும் இதுல சேர்த்திருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கதை ஒரு குருநாவல் பெருசுக்கு இருக்கும் எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம்னா என்னன்னு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அந்த கதையை படிச்சா அது விளங்கும் அதனால அத வாங்கி படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து என்னோட புத்தகங்கள் கிடைக்கலன்னு சொல்லி நிறைய புகாரா இருந்தது அஹ் இப்ப அமேசான் டாட் காம் யூஎஸ்ல எல்லாம் அதுதானே அங்கேயும் ஹார்ட் புக்ஸ் கிடைக்குது வாங்கின நண்பர் எனக்கு சொன்னாரு பதிப்பாளர்கள் பேசின கிண்டல்லையும் கிடைக்குது ஸோ அமெரிக்காவிலையும் கிடைக்குது மற்ற நகரங்கள்ல உலகம் பூரா அது கிடைக்குது அடுத்து இந்த புத்தகத்தோட இந்த புத்தகம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் இது உங்களுக்கு தீ தலைகை திருப்பி திருப்பி தான் படிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் இப்படி திரும்ப மிரர் இமேஜ்ல இதுதான் கோபி கிருஷ்ணன் படைப்புகள்னு சொல்லி நற்றினை போட்டிருக்காங்க நற்றினை பதிப்பகத்துல நற்றினை பதிப்பக உரிமையாளர் யுகன் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் 
என்னை சித்தப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாரு அதனால அவர் வந்து புத்தகங்களை ரொம்ப ரொம்ப நேசி நேசிக்கிற ஒருத்தர் எல்லா பதிப்பக உரிமையாளர்களும் புத்தகம் விற்கணும்னு நினைப்பாங்க இவரும் அப்படிதான் நினைக்கிறாரு புத்தகம் ஆனா இவர் கைவிட்டு போகும்போது புத்தகத்தை யாராவது வாங்கிட்டு போகும்போது இவர் வருத்தப்படுவாரு அழகான புத்தகம் என் கையை விட்டு போகுது அந்த மாதிரி புத்தகங்களை நேசிக்க கூடியவர் அதுக்கு சொல்ல வர அவ்வளவு அழகாவும் புத்தகங்களை பதிப்பிப்பார் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இன்னை வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வாசகர் வட்டம்னு லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி வச்சிருந்த அந்த காலத்துல வச்சிருந்த அதுதான் டாப் அதை வந்து இப்போ நம்ம அதே மாதிரி தரத்துல பிரசுரிக்க முடியாது ஏன்னா அது எல்லாமே ஹார்ட் பவுண்டு ரொம்ப செலவாகக்கூடிய இல்லைலாம் பேப்பர்லாம் அட்டை மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு திக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்து அது மாதிரி இனிமே பண்ணவே முடியாது யாராலையும் அதுக்கு அடுத்து நல்ல தரமான புத்தகங்கள் கிரியா பதிப்பகத்துல இருந்து வருது அதுக்கு அடுத்து நச்சினைய சொல்லுவாங்க இப்ப நச்சினைக்கு ஈக்குவலா அல்லது நக்கின் நச்சினைய ஒரு படி மேலேயே ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் என்னோட நண்பர்கள் கொண்டு வராங்க அவ்வளவு தூரம் அவங்க சிறப்ப எடுத்துக்கிறாங்க ஆஹ் இந்த புத்தகத்துல எனக்கு நச்சினையில இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா நச்சினை ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் கிரியா இந்த மூணுலயும் என்ன சிறப்பு அம்சம்னா ஆஹ் அச்சு பிழைகள் இல்லை இந்த என்டையர் புத்தகத்துல எனக்கு ஒரு ரெண்டு அச்சு பிழை தான் தெரிஞ்சது மற்ற புத்தகங்கள்ல ஒரு பக்கத்துக்கு பத்து அச்சு பிழை இருக்கு சரிங்களா மற்ற புத்தகங்கள் இத சொன்னா பதிப்பகக்காரர்கள் என்கிட்ட சண்டைக்கு வராங்க நான் பதிப்பகத்தை திட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்காக தான் நான் பேசுறேன் ஆக்சுவலா அவங்க எனக்கு நன்றி சொல்லுவாங்க பதிப்பகம்னா நன்றி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது அவங்க பிரச்சனை இல்லை முன்னாலெல்லாம் பதிப்பகத்துல ப்ரூஃப் ரீடர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு இப்ப ப்ரூஃப் ரீடரே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா யாருக்குமே தமிழ் தெரியல அவ்வளவுதான் மேட் விஷயம் அவ்வளவுதான் இது யார சொல்றேன்னா பதிப்பகத்தையா திட்டுறேன் பதிப்பகத்தை விமர்சிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல தமிழ் யாருக்கும் தெரியல ப்ரூஃப் ரீடர் எதுவுமே கிட யாருமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பதிப்பகத்துல ஐம்பது புக்கு போட்டாங்கன்னா ஐம்பது புக்கையும் அந்த பப்ளிஷரா உட்காந்துட்டு ப்ரூஃப் ரீடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ மூளைய யோசிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல எதிர்த்த உடனே சாரு எங்களை திட்டுறாரு என்னை திட்டுறாருன்னு சொல்லி பேஸ்புக்ல எல்லாம் போட்டு பெரிய பஞ்சாயத்து பண்ணி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு எனக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்க ஆக்சுவலா தமிழ் யாருக்குமே தெரியல ப்ரூஃப் ரீடிங்கே பண்ண தெரியல அச்சு பிழை இலக்கண பிழை அதெல்லாம் ப்ரூஃப் ரீடர் தான் பண்ணுவாரு இப்ப இந்த மூணு பதிப்பகத்திலயும் அவங்க பப்ளிஷரே பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் இவனே பண்றாரு போல தெரியுது இதுல ரெண்டு பிழை இருந்துச்சு ஆனா ரெண்டு பிழையுமே ஒவ்வொரு பிழையும் ஒவ்வொரு நூறு பக்கம் நூறு பிழைக்கு சமம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிழை இருந்துச்சு ரொம்ப வேடிக்கையான பிழை ஒரு இந்த பிடிங்கிற ஒரு புகழ்பெற்ற கதையில பிடிங்கிற புகழ்பெற்ற கதையில எடுத்த உடனே அது இந்த ரெண்டு எங்கன்ல தான் நான் படம் பிடி என்பது ஒரு குறையீடு இந்த கோபிகிருஷ்ணன் கொஞ்சம் வில்லங்கமான ஆளு அதனால அவரு வேணும்னு அவரே குறையீடுன்னு எழுதியிருக்காரோன்னு நினைச்சு ஒரிஜினலை தேடி போய் ஏன்னா எனக்கு கோபிகிருஷ்ணன் கொடுத்த காப்பி எல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட அதுல போய் பார்த்தா அதுல குறியீடு தான் இருக்கு ஸோ அது சரி இதுவாவது ஒரு பரவாயில்ல ஆனா இன்னொரு தப்பு வந்து ஒரு கலாச்சார பிரச்சனையாவே உருவாகிடும் ஆனா யாரும் புத்தகம் படிக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால யாரும் அதை பத்தி பெருசா பேசிக்கல பியூபிக்ங்கிற இடத்துல பப்ளிக்னு இருக்கு பியூபிக் பப்ளிக் ஆச்சுன்னா பெரிய கலாச்சார பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் தகராறாயிடும் அந்த மாதிரி ரெண்டு தப்பு இருந்தது அது ரெண்டும் என் கண்ணில் பட்டுச்சு மற்றபடி இன்னொரு முக்கியமான சிக்கல் என்னன்னா இது ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோ இருக்கும் போல இருக்கு இது எனக்கு பயந்துகிட்டே தான் படிச்சேன் இந்த டேபிள்ல வச்சு இது கீழே விழுந்துச்சுன்னா கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஏன்னா இந்த நான் கோபி கிருஷ்ணனை படிங்கன்னு சொன்ன பிறகு ஒரு ஐம்பது பேர் இதை வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஐம்பது பேர்ல ஒரு பத்து இருபது பேர் எனக்கு இதை புகாரா சொன்னாங்க நீங்க சொல்லுங்க எங்களால இதை தூக்கவும் முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியல இதை வந்து இதை கொஞ்சம் 
இத இத வந்து யுகன் என்னோட குடும்ப நண்பருங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இல்லைன்னா அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு இடையில இப்ப இந்த புக் இந்த புத்தகம் இருக்கு பாருங்க இது யூலிசஸ் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் தமிழ் புத்தகமே கூட எடுத்திருப்பேன் அப்புறம் அது போட்டி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் இது பாருங்க இது அப்படியே ஒத்த விரலால தூக்கலாம் போல இருக்கும் ஒத்த விரலா தூக்கலாம் ஒரு துளி வெயிட்டு கிடையாது கால் கிலோ இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்கும் போது அவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு ஆயிரம் பக்கம் அதுவும் ஆயிரம் பக்கம் இது ஆயிரம் பக்கம் சோ இந்த மாதிரிதான் புத்தகம் போட்டா நம்ம ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்கும் அது ஒண்ணு அப்புறம் அந்த புத்தகத்தோட ஒரு ஒரு நண்பர் தான் தொகுத்து கொடுத்துருக்காரு அவரு அவரு தானே முன்னூறு எழுதணும் நான் பப்ளிஷரா இருந்தா அதுல சில வார்த்தைகளை நான் அலோவ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஆனா வேற வழி இல்லை அவரு தான் தொகுத்துருக்காரு அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னா எடுத்த உடனே முதல் பக்கத்துல அகந்தையை கட்டி எழுப்பி தன்னை கொண்டாடவும் மிளகவனிய அகந்தையை கட்டி எழுப்பி தன்னை கொண்டாடவும் அதன் மூலம் தனக்கான அதிகார வட்டத்தை உருவாக்கவும் முனையும் எழுத்தாளர்களுக்கு மத்தியில் கோபி வித்தியாசமானவர் மத்த எழுத்தாளர்கள் யாரு அகந்தையை கட்டி எழுப்பி தன்னை கொண்டாடுகிறாங்க அதன் மூலம் தனக்கான அதிகார வட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அந்த மாதிரி எழுத்தாளர்களுக்கு மத்தியில் கோபி வித்தியாசமானவர் அப்படிங்கிற ஒரு சூடான இடத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் நம்ம பேச்ச எப்படி வித்தியாசமானவர் நமக்கு இருக்கிறது இந்த பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட்ல இப்ப என்னோட புத்தகம் ஒரு ஐம்பது காப்பி நூறு காப்பி அதிகபட்சம் இரநூறு காப்பி விற்கிது அதுக்கும் நான் கூவி கூவி பேஸ்புக்லயும் என்னோட பிளாக்லயும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நாற்பது வருஷமா இலவசமா எழுதுனேன் ஏன்னா இலக்கிய பத்திரிகைகள்ல நீங்க எழுதும் போது அவங்கள்ட்ட காசு கேட்க முடியாது இலக்கிய வழிவட்டம் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்துது அந்த பத்திரிகையில தான் நான் ஷாம்பால் சாஸ்திர பத்தின தொடர் கட்டுரை எழுதினேன் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் அந்த இலக்கிய வழிவட்டம் நடராஜன் அதை நடத்திக்கிட்டு இருந்த நடராஜன் வத்ராயிருப்பு புதுப்பட்டி வா புதுப்பட்டின்னு அப்பதான் எனக்கு ஊருக்கெல்லாம் இனிஷியல் போடுவாங்கன்னு தெரியும் எங்க நான் தஞ்சாவூர் பக்கம்ல எல்லாம் ஊருக்கு இனிஷியல் போட மாட்டேன் வா புதுப்பட்டி வா புதுப்பட்டி வா புல் ஸ்டாப் புதுப்பட்டி அது என்னங்க அது வா புதுப்பட்டின்னா வத்தராயிருப்பு புதுப்பட்டி வத்ரா வத்ராயிருப்பு புதுப்பட்டின்னு அவரு நான் பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருப்பாரு என்னோட அவரு தமிழை பார்த்தா அப்படி இருக்குது ஏன்னா அவரோட தமிழை வந்து காணாசுவே என்கிட்ட பாராட்டிருக்காரு யாரு இந்த நடராஜனுங்கிறவரு நான் நடராஜனுங்கிற பேர்ல எழுத மாட்டாரு ஜனக பிரியாங்கிற பேர்ல எழுதுவாரு யாரு அந்த ஜனக பிரியா ரொம்ப நல்லா எழுதுறாரு அப்படின்னு காணாசு சொல்லியிருக்காரு எக்ட்ட அதனால நான் அவரு ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அங்க போனா அவரு வந்து இந்த கிழிஞ்ச பிளவுஸ் எல்லாம் தப்பாங்க இல்லையா கிராமத்துல அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தைய மிஷின் வச்சுக்கிட்டு அதை தரையிலேயே வச்சு கிழிஞ்ச பிளவுஸ் தைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் நான் கட்டுரை கொடுத்துருக்கேன் பெரிய பெரிய ஜான்பால் சாத்ரா இது இதெல்லாம் நான் பிடிச்சி எழுதியிருக்கேன் எனக்கு காசு கொடுங்கண்ணா அது ஒரு அவர் நடத்துறதே வளையல விட்டு தாலிய விட்டு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரியான ஒரு வேள்வி மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் போது இதை வந்து எல்லாமே எதுவுமே பணத்துக்கு பண்றது கிடையாது ரொம்ப லோ பெய்டு இப்ப கமர்ஷியல் பத்திரிகையில எழுதுனா கூட ரொம்ப லோ பெய்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப லோ பெய்டு லோ பெய்டுன்னா என்னன்னா ஒரு கட்டுரைக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட்ல போட்டுருங்க எனக்கு பேச்சு சத்தமா இருந்ததுன்னா வீட்டு சப்தம் கேட்டுச்சுன்னா என்னால பேச முடியாது கமர்ஷியல் பத்திரிகையில எழுதும் போது எழுதும் போது ஆயிரம் ரூபாய் தராங்க உண்மையில ஒரு கட்டுரைக்கு வந்து 
பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் தரணும் மினிமம் பத்தாயிரம் தரணும் எல்லா பத்திரிகையிலையும் நான் ஒரு பத்திரிகையை சொல்லல எல்லா பத்திரிகையிலையும் ஆயிரம் ரூபா தரேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில இப்ப ஜெயமோகனும் எஸ்ரா எஸ்ராமிஷனும் கொஞ்சம் படத்துக்கு கஷ்டப்படாம இருக்காங்கன்னா அவங்க இப்ப இதுல சினிமாவில் எழுதுறாங்க ஒரு படத்துக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரும் இல்லைங்களா நான் எழுதல ஏன் எழுதலைன்னா நான் என்ன எழுத முடியாதுன்னு மறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா படத்தையும் பத்தி கிழி கிழினு கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யாரு வந்து எழுத சொல்லுவாங்க எழுத சொல்ல மாட்டாங்க இந்த தேர்வு இருக்கு இல்ல சாய்ஸ் இப்படி இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா பண பிரச்சனையில வாழறது இருக்கு இல்லையா அது என்னுடைய சாய்ஸ் நான் எழுதாம இருந்திருந்தால் விமர்சனம் சினிமா விமர்சனம் எழுதாம இருந்திருந்தா கடந்த பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளாக எழுதாமல் இருந்திருந்தா ஜெயமோகனுக்கு முன்னாடி நான் தான் எழுதியிருக்கேன் கமலஹாசன் என்ன தொடர்பு கொண்டாரு கடிதம் எழுதினாரு ஒரு நல்லா போயிட்டு இருந்தது அவரோட ஏதோ ஒரு படத்தை உறுதி புனல் அதுக்கு நான் எழுதின விமர்சனம் பேர் என்ன தெரியுமா புக்லெட்டாவே போட்டேன் சாக்கடை புனல் யார் என்னோட படகுவா அப்படி இது என்னோட தேர்வு என்னோட சாய்ஸ் ஏன் வழியில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்க எங்க இருந்து வருது பவர் தனக்கான அதிகார வட்டம் எங்க இருந்து வருது இந்த அதிகார வட்டம் ஏது அதிகாரம் எழுத்தாளருக்கே அதிகாரம் எழுத்தாளர்னா யாருன்னு கேட்கிறான் இப்ப நீங்க பாப்பீங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் புக்ஸ் இருக்கும் இந்த புக்ஸ கடந்த முப்பது நாற்பது வருடங்களா கட்டிலுக்கு அடியில தான் இந்த ரஜாய் பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய ட்ரங்க் பொட்டி அந்த ட்ரங்க் பொட்டியில வச்சிருங்க எடுத்து எடுக்கவே முடியாது கடந்த பத்து வருடங்களாகத்தான் இந்த இந்த சாப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்த பிறகு கொஞ்சம் நண்பர்கள் வந்து கொஞ்சம் உதவி பண்றதுனால இந்த ரேக் வாங்கி அடுக்கி அதுலயுமே எடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வரிசைக்கு மேல இன்னொரு புக் வரிசை அப்படிதான் இது இருக்கு இதுதான் அதிகாரம் இப்போ மேக் ஏர் வாங்கணும்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதமா படாத பாடு பட்டு இருக்கேன் மேக் ஏர் இருந்ததுன்னா நான் வந்து இப்ப எழுதுற மாதிரி ரெண்டு மடங்கு எழுதிருப்பேன் பத்து வருஷமா எங்க இருந்து இங்க அதிகாரம் வட்டம் வருது எங்க இந்த புகழ் ஒளி வருது அகந்தையை கட்டி எழுப்புறது எங்க எல்லாம் இந்த நான் கடவுள் படத்துல வர்ற பிச்சைக்கார கூட்டம் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இதுல இருக்கிற வார்த்தைகள் சொல்ற விஷயம் என்ன தெரியுமா இது ஒரு நெக்ரோஃபிலிக் ஆட்டிடியூட் நான் சொல்றது ஏதோ சுய ஒரு ஒரு பெரிய சுய புலம்பல் செல்ஃப் பிட்டின்னு நினைப்பீங்க அப்படி இல்ல இதை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க பின்னாடி வரும் இதுதான் நான் இப்ப பேசுறதே கோபி கிருஷ்ணனை பத்தி தான் கோபி கிருஷ்ணன் இறந்த போது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஐம்பத்தேழு வயசுல அவரோட டெட் பாடியை எடுக்கிறதுக்கு பணம் கிடையாது இங்கதான் விஷயத்துக்கு வர்றேன் அப்படி இருந்தால்தான் மத்தியில் கோபி வித்தியாசமானவர் அகந்தையை கட்டி எழுப்பி தன்னை கொண்டாடவும் அதன் மூலம் அதிகார வட்டத்தை உருவாக்கவும் முனையும் எழுத்தாளர்களுக்கு மத்தியில் சாரு நிவேதிதா வித்தியாசமானவர் எப்ப பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தார் இது என்ன அர்த்தம் ஒருத்தனை பிச்சை எடுக்க வச்சு சாவு அடிச்சுட்டு படத்தை மாட்டி ரோஜா பூ மாலை போடுறது இருக்கு பாருங்க இதுக்கு பேரு தான் நெக்ரோஃபீலியா நெக்ரோஃபீலியான்னா பணத்தை திங்கிறது பணத்தோட உறவு கொள்றது அது அந்த மார்ச்சுவரியில எல்லாம் இருக்கிற அந்த அட்டண்டர்ஸ் நைட்டு அது யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே நாத்தம் இங்க இந்தியாவில் அப்படி தானே சரக்க போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க நைட்டு இது கோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல அவங்க தினத்தோட உறவு கொள்றாங்கன்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துருக்கு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நெக்ரோஃபீலியா இந்த மாதிரி நெக்ரோஃபீலிக் ஆட்டிடியூட் தான் பாரதியையும் கொண்டு செல வச்சிருக்கு இது சொசைட்டி ஃபுல்லா இருக்கு தமிழ்நாடு பூரா இருக்கு ஒருத்தரை சொல்லலனா பாரதி உயிரோட இருந்த போது அவருக்கு 
வீட்டுல அரிசி கிடையாது தியாகையர் உஞ்ச விருத்தி செஞ்சு சாப்பிட்டாரு ஆனா தியாகையரை பிச்சை எடுத்தாருன்னு சொல்றாரு ஒரு ஆள் இங்க ஆழ்வார்பேட்டையில உட்காந்துக்கிட்டு உலகத்தையே விலக்கி கொடுத்தா கூட சமமாகாத ஈடாகாத இசையை இந்த உலக மக்களுக்கு கொடுத்த ஒருவன் உஞ்ச விருத்தி செய்து பிழைத்தால் ஜீவித்தால் அவரு பிச்சை எடுத்தாரு நான் அப்படிதான் பிச்சை எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால வெப்சைட்ட போட்டு பணம் அனுப்பு இந்த வாசகர்களே அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்டர்நெட் பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு எழுதுங்க யாராரு ஞானி பிரபஞ்சன் இன்னொரு கம்யூனிஸ்ட் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர்கள் தான் இதெல்லாம் செய்யறது ஏன் நான் சாக்கடை புனல்னு எழுதாம கமல்ஹாசனுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகி அப்ப சந்தோஷமா வசனம் எழுதிட்டு அப்பவே வசனம் எழுதிட்டு இருந்திருக்கலாமே ஏன் எழுதல என்னுடைய சாய்ஸ் எழுத்து எழுத்து மூலமா பணம் கிடைச்சா போதும் கோபி அதுவும் பண்ணல ஏன்னா அந்த காலம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்ப இன்டர்நெட் அது இது எதுவுமே வந்ததில்லை வரல இவ்வளவு நீள சிகரெட் தான் குடிப்பாரு அந்த மாதிரி சிகரெட் நான் பார்த்ததே இல்லை அதுக்கு முன்னாலே இல்லை அதுக்கு பிறகும் பார்த்தது இல்லை ஏன் இவ்வளவு சிகரெட் சின்ன சிகரெட் குடிக்கிறீங்க கோபின்னு கேட்ட போது இதுதான் விலை கம்மின்னு பல பத்திரிகைகள்ல ப்ரூஃப் ரீடரா இருந்திருக்காரு எவ்வளவு சம்பளம்னு கேட்டா ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஐம்பது பிரபலமான பத்திரிகை என் நண்பருங்கிறதுனால சொல்றேன் அசோகனோட மாத நாவல் ஆபீஸ்ல கூட அவர் வந்து ப்ரூஃப் ரீடரா இருந்திருக்காரு அவரோட மிஸ்ஸும் ஒய்ஃபும் ப்ரூஃப் ரீடர் தான் வேற ஒரு பத்திரிகையில இதை வச்சுதான் அவங்க வாழ்ந்தாங்க என்கிட்ட கடைசி காலத்துல அவரோட கடைசி காலம்னு எனக்கு தெரியாது யாரோட கடைசி காலம்னு நமக்கு எப்பவுமே தெரிய போறது இல்லை இல்லை அவரு பாக்குறதுக்கு அவரு வந்து ஐம்பத்தி எட்டு வயசுல இறந்தார் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் எட்டு வயசு வித்தியாசம் ஆனால் நான் அவரு என்னை விட எட்டு வயசு கம்மின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அவ்வளவு யூத்ஃபுல்லா எங்கா இருப்பாரு பாக்குறது அவ்வளவு எங்க இருப்பாரு துண்டியா இருப்பாரு நலிந்தவர் மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாரு சிரிச்ச மோகம் அவருக்கு நான் ஒரு நாப்பத்தஞ்சு தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் அவர் இறந்துட்டாருன்னு டமான் ஒரு நியூஸ் வந்ததும் நெஞ்சு வெடிச்சிருச்சு ஏன்னா அது நாப்பத்தஞ்சு வயதுல எப்படா இருக்கு அப்புறமா தான் அவரோட ஆபிச்சூரி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐம்பத்தெட்டு வயது நிறைய ஐம்பத்தெட்டா நடப்பா இன்னும் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டுல நினைச்சோம் ஏன்னா அவரோட குழந்தையும் வந்து அப்ப ஏதோ ஏழாம் கிளாஸோ எட்டாம் கிளாஸோ படிச்சுட்டு இருந்தது பொண்ணு அப்படியாக அப்ப அவர் என்கிட்ட சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணு மேல இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ சரியா மாதம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால என்கிட்ட ஒரு அவரோட நாலஞ்சு கதையை கொண்டாந்து கொடுத்து அப்போனா போஸ்டல் ஸ்டோர்ஸ் டெப்போனு அமிஞ்சி கரைகிட்ட அதாவது இந்த பூந்தமல்லி ஹைரோட்ல ஈகா தியேட்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல போஸ்டல் ஸ்டோர்ஸ் டெப்போன்னு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு ஒரு குட்டி போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கும் அது ஒரு பூட் பங்களா மாதிரி இருக்கும் மோகமுள்னு ஒரு உருப்படாத படம் வந்துச்சு அந்த உருப்படாத படத்துல அந்த பூத் பங்களா வச்சு இல்ல வச்சுதான் பட அந்த படத்தை எடுத்தார் சரியா அங்கதான் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல சோலை மாதிரி இருக்கும் அங்க வருவாரு வாரம் ஒரு தடவை வந்துருவார் வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்போம் அப்ப வந்து ஒரு நாலஞ்சு கதையை கொடுத்து எனக்கு மாதம் ஒரு ஐநூறு ரூபா இருந்தா என்னோட சர்வைகள் நடக்கும் குடும்பத்தை என் ஒய்ஃப் பாத்துக்கிறாங்க என்னால இனிமே ப்ரூஃப் ரீடர் வேலைக்கு போக முடியாது போல இருக்கு ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே அவர் வந்து இருபது வேலை பார்த்துட்டாரு இருபது இருபத்தஞ்சு வேலை பார்த்துட்டாரு இனிமே போ போக முடியாது போல இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐநூறு ரூபா வந்துச்சுன்னா வீட்டுக்கு செலவுக்கு அவங்க பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு இந்த டீ செலவுக்கும் சிகரெட் செலவுக்கும் அது ரெண்டும் இல்லாம என்னால உயிர் வாழவே முடியாது 
அதுக்கு ஐநூறு ரூபா தேவை நீங்க ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னாரு நான் வந்து என்ன பண்ணேன் என்கிட்ட அப்பெல்லாம் வந்து ஆபீஸ் வர்றதுக்கே காசு இல்லாம நடந்து வர்ற நேரம் நடந்து வர்ற மாதிரியான நாள் ஒரு காலகட்டம் அப்படி அதாவது பயங்கரத்திலையும் அதிபயங்கரம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தானே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வர்ற காசு எல்லாம் புஸ்தகம் வாங்கிறது அது இது அப்படி ஒரு இலை எழுத்தாளனுக்கு இலக்கிய வாரிக்கு என்ன ஒரு எண்ணத்தை சொல்ல முடியும் ஒரு லௌகீகமா ஒன்னும் சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால அவந்திக்காவும் அதிர்ஷ்டவசமா பணத்தை வந்து இறுக்கி பிடிக்கிற ஆள் கிடையாது அது அப்படியே வந்து அவங்க தண்ட செலவுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது செலவு பண்றவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது வேற விஷயம் சோ அதனால என்ன பண்ண இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்காக இந்த கதைகளை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு பத்திரிக்கையா அப்பவே நான் கொஞ்சம் பிரபலமான ஆள் ஒவ்வொரு பத்திரிக்கையா எல்லா பத்திரிக்கைக்கும் போய் நேர்ல போய் கோபி விஷ்ணு படிச்சா அதகலமா இருக்கும் நான் படிச்சு காமிக்கிறேன் அதகலம் ரகல படுபயங்கரம் எல்லாருக்கும் புரியும் ரிக்ஷா புல்லரு கூட புரியும் புரியும் அதனால அவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்க கதை இருந்தா கொடுங்க போடுறோம் அவ்வளவுதான் முடிச்சு போச்சு யாருக்கும் முடியல அப்புறம் கடைசியா வாசந்தி அப்ப வந்து இல இந்தியா டுடே ரொம்ப சக்கப்போடு போட்டுட்டு இருந்தது அது ஒரு இலக்கியத்தோட பொற்காலம் மாதிரி ஏன்னா வாரம் ஒரு கதையில இலக்கிய கதையா வரும் கமர்ஷியல் மேகசின்ல இலக்கிய கதை பாப்புலர் மேகசின்ல வாசந்தி வந்து டெல்லியில இருந்ததுனால அவங்களுக்கு நல்ல வேர்ல்டு லிட்ரேச்சரோட ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்தது அதனால இலக்கியவாதிகள்ட்ட இருந்து கதை வாங்கி நல்ல சிறந்த ஓவியர்கள் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்மோர்ல அங்க உள்ள ஓவியர்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி ஓவியத்தை வாங்கி ஓவியருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த ரைட்டருக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபான்னு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஒரு கதைக்குங்கிறது உலக சாதனை கின்னஸ் அப்படி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து ரொம்ப அவர் சொன்னதே அப்படியே சொல்லி அவரை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப கூட காப்பாத்தணும்னு சொன்னா வேற டேஞ்சரா எல்லாம் நினைக்கல அபாயகரமா எல்லாம் நினைக்கல அவருக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுக்கணும் அவருக்கு ஒரு கஷ்டத்தை போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பண்ணிடல பார்த்து படிச்சுட்டு ஒரு மூணு மா தொடர்ந்து போடுங்க என்ன ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு கதைன்னு போடலாம் சாருன்னு சொல்லிட்டு சிவாஜி கணேசன் படத்துல நடக்க வர நடக்க வர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு ஆஹ் ஒரு கதைக்கு வந்து செக்கு அனுப்பும் போது கோபிகிருஷ்ணன் இறக்கிட்டேன் செக்கு வந்து அவர் இறந்த பிறகுதான் போயிருக்கு செக்கோ மணி ஆடுறோம் இதேன்னு ஒரு நாள் எனக்கு செய்தி வருது கோபிகிருஷ்ணன் இறந்துட்டாரு அந்த இறந்ததுக்கு முன்னால ஒரு பயங்கரமான விஷயம் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு என்னன்னா அப்ப அவரு பாடிங்கிற இடத்துல இருந்தாரு மெட்ராஸ்ல பாடி அந்த பாடியில இருந்தார் இல்லையா அப்ப எனக்கு போஸ்ட் கார்டுல லெட்டரு நல்ல குண்டு குண்டு எழுத்துல லெட்டரு என்ன லெட்டர்னா உடனே வரவும் உங்களை எனக்கு பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது அவர் வீட்டுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போவேன் அது போறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சம்பவம் ஏன்னா நான் காலையில இருந்து தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் ஏன் குடிக்க மாட்டேன்னா அவரோட வீட்டுல இருக்கிற இந்த பாத்ரூம்ங்கிற ஏரியா இருக்கு பாருங்க கழிப்பறை டாய்லெட் அது அவர் வீட்டுல இருக்காது அது வந்து அது ஒரு ஒண்டு கொடுத்தனும் அவரு வாழ்நாள் பூரா ஒண்டு கொடுத்தனத்திலேயே இருந்தவர் ஒண்டு கொடுத்தனம்னா ஒரு பத்து வீடு இருக்கும் ஒருத்தரோட வீட்டோட அடுப்பாங்கரைக்குள்ள இருந்துச்சு ஒரு அந்த டாய்லெட் இன்னொருத்தரோட வீட்டோட அடுப்பாங்கரைக்குள்ள தாண்டிதான் அந்த டாய்லெட்டுக்கே போகணும் அந்த அடுப்பாங்கரையை தாண்டிதான் நீங்க டாய்லெட்டுக்கு போகணும் எப்படி இருக்கும் நானும் பயங்கர கூச்சமான ஆளு கூச்ச சுபாவி அதனால ஒரு தடவை பார்த்துட்டு உள்ளுக்குள்ள ஒரே இருட்டு கும்மிருட்டு கதவை சாத்தனா ஒண்ணுமே தெரியல அந்த அம்மா பக்கத்துல உட்காந்து சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கு யாரோ ஒரு அம்மா இதெல்லாம் எழுத கூட முடியாது நான் ஓடி வந்துட்டேன் அப்படியே அதுக்கு வேற அந்த அம்மா ஏன் சார் போகலையான்னு வேற கேட்கறாங்க இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி அதுல இருந்தே நான் வந்து காலையில இருந்தே தண்ணி குடிக்கிறத விட்டுருவேன் கோபி வீட்டுக்கு போகணும்னா அடுத்த பிரச்சனை 
கோபி விடு பாடியில் இருக்கா அதுக்கு ஏதோ ரெண்டு மூணு பஸ் மாறணும் அந்த ரெண்டு மூணு பஸ்ஸுக்கு என்கிட்ட காசு இருக்காது இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அதனால அந்த லெட்டர் வரும்போது லெட்டரு டெய்லி வருது டெய்லி ஒரு கார்டு வருது உங்களை பார்க்க வேண்டும் உடனடியாக பார்க்க வேண்டும் உடனடியாக போன் வேற வருது ஆஹா போன் எப்படி வரும் அவருக்கு போன் கிடையாது யாருக்குமே போன் கிடையாது அப்போ அவர் வீட்டுக்கு வெளியில ஒரு டீ கடை இருக்கு அந்த டீ கடையில ஒரு போன் இருக்கு அங்கதான் நான் போன் பண்ணுவேன் அந்த டீ கடைக்கு போன் பண்ணி அவரோட இவர் ஒரு நல்லுறவு வச்சிருக்காரு அந்த டீ கடைக்காரரு அவங்க பொண்ணு பேர சொல்லி அந்த பொண்ணோட அப்பான்னு சொல்லுவாரு அந்த ஊரை கூப்பிட சொல்லுவேன் அப்ப கோபி வந்து பேசுவாரு அந்த கடையில இருந்து தான் காசு எல்லாத்துக்கும் அந்த கடையில இருந்து தான் அவர் எனக்கு போன் பண்றாரு பாக்கணும் சார் உங்க எனக்கு இந்த ஒண்ணுக்கு பிரச்சனை அப்புறம் பஸ்ஸுக்கு காசு இல்ல வேலையை வேற விட்டுட்டேன் அப்போ ஏன் வேலையை விட்டேன்னா அது இன்னும் நான் நிறைய நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப என்ன சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் ஏன் வேலையை விட்டேன்னா அப்ப நான் இந்த ஜிம்முக்கு எல்லாம் போய் இந்த வில்லன் நடிகர் பொன்னம்பலம் மாதிரி இருப்பேன் அப்ப ஒரு அங்க இப்ப எங்க ஆபீஸ பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல பழைய அதிகாரிகள்லாம் நல்ல அதிகாரிகள் நல்ல அதிகாரிகள்னா டாலரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்கல்ல ஐஏஎஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அப்படியே வந்து முசூரியில இருந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வர்றவங்க மாதிரி இருக்காது இந்த கீழ்பாக் மென்டல் அசைலத்துல இருந்து தப்பிச்சு ஓடி இருந்தவங்க மாதிரியே இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு ஹேண்ட்ஸமா ஒரு ஆமிர்கான் மாதிரி இருப்பாங்க அந்த காலத்து ஆமிர்கான் மாதிரி மீசை எல்லாம் அழிச்சுட்டு நல்லா ஷூ போட்டு பல வளனு டை மட்டும்தான் இருக்காது நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஏற்றபடி மற்றபடி வந்து பாக்குறதுக்கு இருந்தாலும் வயசு இருபத்தஞ்சு ஆனா அசைலத்துல இருந்து குதிச்சு வந்தவங்க மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு ஆளு ஒரு ஐம்பது வயசு ஸ்டெனாவை அடிச்சான் ஐஏஎஸ் ஆபீஸர் அவங்கிட்ட என்னை போட்டாங்க அவன் என்ன இடியட்னு திட்டான் நான் வந்து டெலிஃபோன் எடுத்துட்டேன் உடனே அடிக்கிறதுக்கு அவனை அடிச்சுதான் அவன் செத்துருப்பான் நான் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜெயிலில் தான் இருந்தேன் என்னோட சகதை அழுத்தாவர்கள் இவன் ஏற்கனவே பல கொலைகள் செஞ்சிருக்கான்னு வாக்கு மூலம் சொல்லுவாங்க என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில ரிசைன்மெண்ட் வந்தேன் அப்புறம் அங்க இருந்த ஒரு நல்ல ஆபீசர் என்ன பண்ணாரு அந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை கிழிச்சு போட்டு அதை ஒரு வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்டா மாத்தி என்ன அனுப்பி வச்சாருன்னு வச்சுங்க அப்போ காசுக்கே இது சாப்பாட்டுக்கே காசு இல்லாத நிலைமை ரொம்ப படு பயங்கரம் அதனால அவர் லெட்டரை இதோ போகலாம் இதோ போகலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது மரண செய்தி வருது அதனால நான் அந்த மரண சம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் போகல எனக்கு போனா எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் நெஞ்சு வெடிச்சிடும் ஏன்னா அது சாதாரண மரணம் இல்ல எஸ் ராமகிருஷ்ணனும் ஜெயமோகனும் அவங்களுடைய ஆபிச்சுவரியில அவர் மனநல மாத்திரைகளை அதிகமாக உட்கொண்டதால் இறந்தார்னு போட்டிருக்காங்க நான் ஜெயமோகனையோ எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொன்னதையோ நம்ப முடியாது கோபி கிருஷ்ணனே சொன்னதுதானே நான் நம்ப முடியும் அவர் சொன்னதான நான் நம்ப முடியும் அவரு அத டோசேஜ் எல்லாம் கரெக்டா போடுவாரு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்ல தூங்குறதுக்காக வேண்டி அவருக்கு பிரச்சனை மன உழைச்சல் இந்த டீ குடிக்க காசு இல்லாதனால வறுமை அவர் இருபது வேலை இருபத்தி அஞ்சு வேலை வேலை எல்லாம் பண்ணிருக்காரு சொன்னல்ல அவரு டபுள் எம்ஏ சோசியாலஜிலையும் இதுல உளவியல்லையும் சைக்காலஜில எல்லாம் பிரசிடென்சி காலேஜ்ல காலேஜ்லயே அவரு பெரிய படிப்பு படிச்சவர் இன்னும் நிறைய டிப்ளமா எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு உளவியல்ல எக்கச்சக்கமா அவருக்கு வந்து தமிழ்ல எழுதுற அளவுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்த அசோகமித்திரன் தானா சுசி சுச்சல்லப்பா எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி இவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் இவரு பல ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் நூத்து கணக்கான ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஆனா அதுல எல்லாம் பணம் வந்ததில்லை ஏன் தெரியுமா அவரு ஏதாவது ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ல வேலை பார்ப்பாரு அங்க வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபா நானூறு ரூபா இவ்வளவுதான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க இல்ல ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கலாம் எல்லா அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல வேலை பார்த்திருக்காரு அவங்களோட விஷயம் என்னன்னா வெளிநாட்டுல இருந்து எக்கச்சக்கமா பணம் வரும் அதை வந்து இங்க உள்ள ஹேண்டிகேப்டு தலித் மக்கள் விளிம்பு நிலை மக்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு விளிம்பு நிலை செக்டா இருக்கு மார்ஜினல் செக்டா இருக்கு விநியோகிக்கிறது இதுதான் அந்த வேலை இது முழுக்க முழுக்க இவர் வேலை பார்த்தது எல்லாமே கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ங்கிறதுனால இவரோட கதைகள் எல்லாமே 
கதாபாத்திரங்கள் எல்லாருமே கிறிஸ்தவ பெயர்களா தான் இருக்கும் ஏன்னா இவர் பார்த்ததா தான் ஒரு கட்டத்துல இது வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வந்துதான் பத்திரிகையில ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணாரு அதுவும் முடியாம போய்தான் அதுல என்ன ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தான் சம்பளம் கிடைக்கும் அதுவும் அவரால் முடியாம போய்தான் இந்த மாதிரி சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு அவர் வேற என்ன சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க இந்த பேச்சை அவரோட குடும்பத்தினர் கேட்டா ரொம்ப என் மேல கோவப்படுவாங்க ஆனா நான் அவங்க குடும்பத்தை பத்தியா பேசுறேன் தமிழ் சமூகத்தை பத்தி பேசுறேன் இவ்வளவுக்கும் அவரோட தம்பி வந்து யூஎஸ்ல இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்பவே நினைக்கிறேன் அவரு அடிக்கடி சொல்லுவாரு என் தம்பி வந்து யூஎஸ்ல இருக்காரு ஏன்னா இந்த ஒரு கதையிலையும் என் தம்பி யூஎஸ்ல இருந்து வந்த போது ஏன்னா இந்தோட கதை எல்லாமே இவரோட ஆட்டோபயோகிராபி ஒரு வரி கூட கற்பனை கிடையாது ஒரு வரி கூட இப்படி அநாத பணமா செத்தா அவரோட மரணத்துக்காக அந்த சடங்குகளுக்காக நண்பர்கள் பணம் கலெக்ட் பண்ணாங்க நண்பர்கள் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள் இருந்தாங்க நல்ல நெருங்கின நண்பர்கள் இருந்தாங்க ஆனா நானும் அவரோட நண்பர்களை பார்த்ததே இல்லை எல்லா பேர்லாம் தெரியும் எனக்கு அவங்க இப்ப என்னோட நண்பர்கள் கூட தான் ஆனா நானும் அவரும் தனியா மட்டும்தான் சந்திச்சிருக்கேன் அவரோட நண்பர்கள்கிட்ட என்ன அழைச்சிட்டு போனதே கிடையாது ஒருவேளை அவர் என்னோட பழகினதையே கூட அவர்கள் கிட்ட சொன்னது சொன்ன சொல்லியிருக்காராங்கிறது எனக்கு சந்தேகம்தான் அதனால அவருக்கு எனக்கும் வந்து ஒரு ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு உறவு தான் இருக்குது இந்த கதையில நீங்க டேபிள் சென்னீஸ்னு ஒரு குறு நாவல் இருக்கு நாவல் இருக்கு நாவல் அந்த நாவல் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோபி கிருஷ்ணன்ங்கிற பேரை எடுத்துட்டு சார்ஜ் தான் போட்டீங்கன்னா ஏன் நாவல் மாதிரி இருக்கும் நான் எழுத மாதிரி இருக்கும் ஈவன் கேத்தி ஆக்கர் பேர்ல பேர்லாம் அதுல வருது அந்த மாதிரியான ஒரு பேர்ல் தன்மை சிமிலாரிட்டி உள்ளவங்க அவரு அனாதையா சித்தாரு அவரு தன்னோட டேலண்ட வந்து பயன்படுத்திக்க விரும்பல அவரோட தேர்வு அவரு வந்து பல வேலைகள்ல நல்ல வேலைகள்ல இருந்திருக்கலாம் வேலையை விட்டுருவாரு ஜபாலும் வேலையை விட்டு வந்துருவாரு கிரியா பதிப்ப சொன்னால அங்க வேலை பார்த்தாரு அவரோட கிரியா அப்ப வந்து ராயப்பேட்டையில சுவாகத் ஹோட்டலுக்கு பக்கத்துல இருந்தது அங்க அவர் இருந்தாரு கோபி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு நான் கோபியை பார்க்க அங்க போவேன் கிரியா ஆபீஸ்க்கு நான் போவேன் சோ இதெல்லாம் ரொம்ப துயரமான நினைவுகள் ஆக இப்படி ஒரு அனாதையா செத்து போனாதான் நீங்க கொண்டாடுவீங்க மத்தியில் கோபி வித்தியாசமானவர்னு ஒரு பட்டம் கிடைக்கும் நாங்கள்லாம் யாருன்னா அகந்தையை கட்டி எழுப்பி தன்னை கொண்டாடி அதிகார வட்டத்தை உருவாக்க முனைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்களாம் எங்க முனைறோம் புத்தகம் வைக்கிறதுக்கே இடம் இல்லையே அசோகமுத்திரனுக்கு இல்லாத அதிகாரமா வைரமுத்து தன்னோட சிறுகதை தொகுதியை அனுப்பிட்டு அத பத்தி எழுதுங்க சார் எழுதுங்க சார் எழுதுங்க சார்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாருன்னு அசோகன் சொல்லியிருக்காரு அப்ப என்ன ஒரு அதிகாரம் ஆனா எங்க சார் உங்க புக்ஸே இல்ல அப்படின்னு ஒரு புக்கு கூட இல்ல அவர்கிட்ட ஏன்னா அவர் இருக்கிறது ஒரு பையன் வீட்டுல இவ்வளவு பெரிய புக்ஸையும் கொண்டு போய் பையன் வீட்டுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போவாரு எல்லா புக்ஸையும் என் நண்பர்கள்ட்ட பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன் எல்லா புக்ஸையும் என் நண்பர்கள்ட்ட கொடுத்துட்டேன்ட்டு வர்றவங்கிட்ட எல்லாம் புக் புக்கு கொடுத்துட்டேன் ஒரு புத்தகம் கூட இல்லாம தான் இருக்காரு சோ அதுதான் ஒரு நிலைமை ஆஹ் அதனால இந்த புத்தகங்களுக்கு கூட நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரி என்னுடைய காலத்துக்கு பிறகு இந்த புத்தகங்கள் வந்து கானாசுவோட ரஜாய் பெட்டி மாதிரி ஆயிடாம ஒரு ஒரு ஏற்பாடு ராம்ஜி கிட்டையும் ராய பெட்டி சொல்லியிருக்கேன் இந்த புக் எல்லாம் வந்து ஒரு ஏன்னா இதுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் இதை வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு வாடகை கொடுக்கணும் இதை நான் வந்து ரோஜா முத்தையா லைப்ரரிக்கு டொனேட் பண்ணலாம் ஆனா அது சிகாகோ யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கு அதை எத்தனை பேர் பயன்படுத்துறாங்கன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியல இங்கதான் இருக்கு இந்திரா நகர்ல மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கு புதுக்கோட்டையில ஞானாலயான்னு ஒரு அற்புதமான லைப்ரரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வச்சிருக்காரு அங்க வர்றவங்க எல்லாம் அங்க போய் தங்கி அந்த லைப்ரரியில புக்கு பார்த்து எடுத்து ஜெராக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு போட்டோ காப்பி எடுத்துக்கிட்டு 
அப்படியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால நான் என்னோட பிளாக்ல வந்து சந்தா கேட்டேன் அல்லது நன்கொடை அனுப்புங்கன்னு கேட்டேன்னா அதை இந்த பின்னணியில தான் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு நாலு பேரோ அஞ்சு பேரோ தான் சந்தா அனுப்பியிருந்தாங்க அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புறேன் இன்னொரு விஷயம் கோபியோட பழக்கம் என்னன்னா நான் அங்கே போகிறேன் அந்த அவர் வீட்டுக்கு எப்போ போவேன்னா ஒரு பத்து மணிக்கு போவேன் பசிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மணிக்கு அதாவது அதுக்கு மேலே சிறுநீரை அடக்க முடியாதுன்னு ஒரு நிலைமை வரும்போது நான் கிளம்பிடுவேன் அவர் இன்னும் இருந்து இருந்தெல்லாம் பேசுவோம் பாரு லன்ச் கூட பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒய்ஃபு சாப்பிடுவோம் பாரு அதெல்லாம் முடியாது சொல்லிட்டு ஒரு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு அந்த டீக்கு ஒரு நான் ஒரு வர முப்பது தடவை பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை கூட அவர் என்ன பணம் கொடுக்க விட்டதே இல்லை அவர்களையும் பணம் இருக்காது அக்கௌண்ட்ல எழுதிங்கன்றுவார் அம்மாதிரியான ஒரு பழக்க வழக்கம் கொண்டவர் அவர் நான் சொன்னேன் என்னோட சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஹாலிவுட் குமார்னு ஹாலிவுட்ல ரெண்டு படம் எடுத்த ஒருத்தர் குமார்னு பேரு அந்த ரெண்டு படமே அவார்டு வாங்கிச்சு ஹாலிவுட்ல இங்க வந்து விடியும் வரை அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தாரு அந்த படத்துல எனக்கு ஒரு வில்லன் ரோல் எடுத்தார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன ரோல்னா ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு பொண்ணுங்களை கடத்தி விற்கிறது வேணா சாமி நமக்கு பேரு ஏற்கனவே ரொம்ப ரிப்பேரா இருக்கு இது இந்த ரோல்ல எல்லாம் அடிச்சா ரொம்ப தப்பா வந்து பேசுவாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு மறுத்துட்டேன் அவர்கிட்ட அவருக்கு அதுல ரொம்ப வருத்தம் அந்த வில்லன் ரோலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட பாடி லாங்குவேஜ் என்னோட உருவ தோற்றத்திலே ஒருத்தரை கண்டுபிடிச்சு அது மாதிரியே மேக்கப் போட்டு அவரு நடிக்க வச்சாரு அதுல நான் நடிச்சிருந்தேன்னா நீங்க இந்த பசங்கிற ஒரு படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஜே பிம்பாங்க அவர் ஜெயபிரகாஷ் அவர் ஒரு முன்னாடி முன்னாள் ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசரா இருக்கும்போது கிடைக்க அதை இழந்த பணம் எல்லாம் இப்ப நடிகரா இருக்கும்போது நிறைய வருது ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குன்னு அவரு ரொம்ப பிரமாதமான ஆக்டர் அவரு ஜேபி அந்த ஜேபிக்கு போட்டியா ஒரு இன்னொரு ஜேபியா நான் போகலாம் நடிக்க தெரிஞ்சா என்ன எழுத்து வந்திருக்காரு அதை எழுதி ஏன்னா நடிக்கிறதுங்கிறது இப்ப ஜெயமோகன் மாதிரி வசனம் எழுதுறது வேற திரைக்கதை எழுதுறது வேற வீட்டுல இருந்தே போது டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதலாம் கொள்ளலாம் ஆனா நடிப்புங்கிறது வந்து டைம் கன்சியூம் அது டோட்டலா தொழிலே மாறும் தொடர்ந்து நடிப்புக்கு வாய்ப்பு க வந்துகிட்டே இருக்கு போன மாதம் அவர் பேரை சொன்னாலே ஆஹா அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மதிப்புக்குரிய பெயர் பெயர் அவரு ஒரு நல்ல வித்தியாசமான ரோல் இருக்கு நீங்க தான் பண்ணணும்னாரு வேண்டாம் அப்படின்னு மறுத்துட்டேன் அதுல போயிருந்தேன்னு வச்சுங்க எனக்கு பணம் பிரச்சனையே கிடையாது தொடர்ந்து வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இதனா வேண்டாம் என்ன ஏன் என்ன எதுக்கு வேண்டாங்கிறேன்னா என்னோட டைம் எழுதுற டைம் என்னோட டைம் எல்லாமே எழுதுறது ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால ஒரு அன்னோன் கால் வந்துருச்சு அதாவது வந்து நம்பர் கூட இல்லை அதுல ஒரு கால் அவ்வளவுதான் இந்த ரொம்ப விஐபி விஐபிஸ் கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு கால் வரும் இல்லையா அதுல நம்பரும் இருக்காது ஆஹ் யாருன்னு தெரியாது அதனால சரி எனக்கு இப்ப பாரதி ராஜா கூப்பிட்டா அவர் வந்து பேரு நான் பாரதி ராஜா நம்பர் எல்லாம் தெரியும் ரஸ்மான் நம்பர் தான் தெரியாது அவருக்கும் அவரும் நானும் இதுல தான் எல்லாம் மெயில் தான் எல்லாம் அரை அரை மணி நேரத்துல டக்கு டக்குன்னு போட்டுருவாரு நான் ஒரு மெயில் போட்டு தட்டி விட்டேன் என்னை கூப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அதை நான் எடுக்க முடியல போனேன் ஆஹ் இல்ல ஜி நான் வந்து உங்களை தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு உடனே ஒரு மெயில் போட்டுருந்தேன் சரி அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு கொரோனா காலகட்டத்துல ஒரு அப்ப என்னமோ சண்டேயோ சாட்டர்டேயோ தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு பேசுறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு பிஸியா இருக்கா இருப்பாரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளேயே ஒரு சந்தோஷமா விட்டுட்டேன் அப்ப எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு ராகவன் கிட்ட ராமசேஷன் கிட்ட என்னோட நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் போன் வந்துச்சுன்னா எடுக்காம மெசேஜ் ஐ வில் கால் யூ ஆன் சாட்டர்டே பிளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் ராமசேஷன் இருந்து வந்ததுன்னா 
I will call you on Monday. Please excuse. Close friends sit down to a call. Add the warm pace and null Kurupi Raluke, Valabanitrugo. Editrugo Ulahampura Yapata, Yar Raman Madri. Thursday pace and G. Abdinar and the Madri. Apo. In the Nerata Poe, now on this Nadi Pitre La Seluti, Pana or the Panlama. Ada would think when you send down to me. The Marigoti Christian of Patina or meeting loaned, Santa or Petit Peser. In both the Pondra, Idivana Sail Hill, then a Paravalan Pondue, and a Kazuda Idiva Pondiana, then time a lag put there. Nadi Puturi Idivana the left. Anna, other than I end of Fadi Pora. Yagaraja Bagoda Rubare, Piu China Parbare, Sivaji Ganesan, if a Sivaji Ganesan a screen lapata and a Sirikira. A pretty Kelly Kayal or Kalin Bogal, entertainers, and the Kalatotum Mudjiru, Aulada Kalakata, Aul the Kalakatum Mudjiru. Migapari and Migapari superstars along, Abundu the Kalakata the Peril, Marakati put two to our hill. A pretty put over to Illa Puina Melgu in the Poigite, a நான் பொதுவா Now Pudua, moon pair the day, Yotana Kappa. In the Vishet to go, and I'm the director of the pair, I will over Nalla pair wine pair Yakurumba Pritcher direct. And the pair and the moon pair at the young, the Maricupra and Nadi Polam, moon pair me, Ponga, Nadigena Walkele, Mudal Mudala. Yes, Sunda Buddhi Kuntina edit the Moody with Ponavarma. Mudal Mudala, Yana and the Moon Pair Soldier than Capana. Moon Pair Ore my Dan Tuluan. Kutter Kutter Pesigame Adelion, the Rend Pair or Kartum, the Moon of the Soldier or Kartum, Marbutishna, the Moon of the Soldier or Pecheta, Capana. One little period of Rasia Lauru Namara to them, Sidi. And the Sidi Soldier than Capin, the Dravada, Sidi Soldier than Capala. Mother and the children in Kakala, Nana, Suyama, Moody Bunny, we email Kundum and now. Nama time, Romborombo Mukio. Upper the entry, Teru, it is not a choice. It is done there. Go Pixon a petty person body and a pay. Nare Nava on cheap, go Pixon or a weed to cupon a Abdisona lea, and the weed a pudding to the Idicadela and necrophilians on a land the Pinatai. Pinato the Uravu Gulu, the Nichila, the Epipata Urava Hardalosi, Utra Saga Dichte, Malabor, Tamil Ethiriadi, other wooden necrophilia, Tamil Ethiriadi, the Padikitriadi, Pesa Matuman Teria, Tamil spoken language, Mariachi Anna, Tamil Thai Walpin, Yerdu, Tamil Thai Walpin, either than necrophilia. You do necrophilia. Would we say the Kundupte? அதோட உறவு கொள்வது உறவு கொள்வதுனா மரியாதை செலுத்துறது உறவு கொள்வது தானே எழுந்து நின்று பாட்டு பாடி இதெல்லாம் தான் நெக்ரோஃபிலியா இந்த நெக்ரோஃபிலியா மாதிரி இன்னொரு குணமும் இருக்கு தமிழ்ண்ட அது என்னன்னா ஜெனோமேனியா அந்த ஜெனோமேனியானா என்னன்னா நம்ம ஆளுகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இவர் வித்தியாசமானவர் அவர் வித்தியாசமானவர்னு சொல்லி குழி தோண்டி புதைச்சிட்டு அங்க ஒரு பெரிய மாலையை கட்டிட்டு யாக யாகின் சிலையை கட்டிட்டு Valley over land to Aram Barge. Avonagla, Ali 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 Kudru. Either Tagur, Shetra Panag. Barbi are a patting for the Kunute. Tagurke, Ali Ali Gurta. Saint Joseph College, Avuru, Muppa the Muppa Tanji College, they get lecture Panad. Tamunatla. Over the college in Katana Uri. Our Pesna Katan and Selita students love home. Students in Katana Uri, eh? Our Pesna today. Ali Ali Gutana Bar the Empatnila Satare Necrophilians on Allah Upper Aduda Rumba Bayangaran, Adi Bayangaran Bar the Arke, Tajaji friend, Chennai Police Commissioner friend, Chennai Lula High Court Judge friend, Yella Warum Wai, Warum Wai, Antamari friend Anna, Wheatless Warrior, Wheatland. அவங்க மனைவி பக்கத்து வீட்ல அரிசி வாங்கிட்டு வந்தாதா பானையில வைக்க முடியும் எப்படி இருக்கு எப்படி கவனிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரு கோயட்ட 
ஏன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில யூஎஸ்ஆ இருந்தார்ல அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் போட்டு பாரதிக்கு நீ வாரம் ஒரு தடவை வந்து கவிதை பாடம் நடத்திட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்பளத்தை போட்டு கொடுத்துருந்தா கெஸ்ட் லெக்சரா இருந்திருப்பாரு செய்ய மாட்டானு வெளியில இருந்து வந்தா அள்ளி கொடுப்பாங்க அது மாதிரி அது பேரு தான் ஜெனோ மேனியா சரி நான் ஒரு இந்த வீட பத்தி சொன்னேன் கோபிகிருஷ்ணன் வீடு அந்த கதைக்கு பேரு காணி நிலம் வேண்டும் இவரோட வீடு வந்து அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது திருமணமாகி தாராவுடன் மயிலையில் உள்ள ஒரு சிறு சந்தில் உள்ள வீட்டில் ஒரு பகுதியில் குடியேறினேன் இதெல்லாம் அப்படியே கரெக்டா இருக்கும் கற்பனையே பண்ண மாட்டார் அக்டோபர் என்பதுன்னா அக்டோபர் என்பதா தான் அவர் கல்யாணம் நடந்திருக்கும் அந்த பேரை மட்டும் மாத்திடுவாரு தாரான்னா வேற பேரா போட்டுருவாரு அந்த வீட்டை பத்தி அப்படியே வர்ணிக்கிறாரு கதை பேரு காணி நிலம் வேண்டும் குளியல் அறை இன்னொரு விந்தை அந்த வீட்டை பத்தி அப்படியே வர்ணிச்சுட்டு வரும்போது குளியல் அறை இன்னொரு விந்தை ஒரு குறுகிய பாதை நான் மேலே சொன்னபடி இது பம்ப் பம்புக்கு பின்னால் சிறிது வெற்றிடம் வெற்றிடத்தின் பக்கவாட்டில் கழிப்பறைகளின் பின்பக்க சுவர் வெளியில் இருந்து பார்த்தால் பம்ப் தெரியும் கதவு என்பது வீட்டுக்காரர்களுக்கு அனாவசிய செலவு குளிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பக்கெட்டை குறுகிய பாதை உள்ளே முடியும் இடத்திலும் கழிப்பறைகளின் சுவர் பாதையின் சுவரை தொடும் இடத்திலும் வைக்க முடியாதா என்னா நீங்க பக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த குளியல் அறைக்கு வெளியிலேயே வச்சிடணும் வெளியில் இருந்து பார்த்தால் பாதி பக்கெட் தெரியும் யாராவது குளியல் அறைக்குள் வரும் முன் பக்கெட் வெளியே தெரிகிறதா என்று பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு யார் அது என்றோ யார் உள்ளே என்றோ அவரவர் விருப்பப்படி கனிவாகவோ அதட்டியோ அவரவர் மனநிலையை பொறுத்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க நான் படிக்கல நேரம் ஆயிடும் குளிப்பவர் உள்ளே இருந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்குவாங்க இப்ப உங்க பொண்ணு பேரு சாந்தின்னு வச்சுங்களேன் நீங்க குளிக்கிறது ஒரு நிர்மலா நிர்மலா குளிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நான் சாந்தி அம்மா குளிக்கிறேன் நீங்க சாந்தியோட அப்பான்னு வச்சுங்க நான் சாந்தியோட அப்பா குளிக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு குழந்தையே இல்லைன்னு வச்சுங்க நீங்க வந்து நான் கோபி குளிக்கிறேன் எதுவுமே அடையாளமே இல்லைன்னா தான் ஆஹ் இல்லை கோபி கூட தாராவோட வீட்டுக்காரர் குளிக்கிறேன் இப்படிதான் அடையாளப்படுத்திக்குவாங்க பேரு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி சொன்னா அவங்க ஓடிடுவாங்க குளிக்க வர்றவங்க அந்த வீட்டுக்காரமா யாரோ ஒருத்தர் வந்து எப்படியோ அசம்பத்த அசந்தர்ப்பம் நடக்கும் இல்லையா விபத்துகள் உள்ள போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு உள்ள போனதும் உள்ளே திடீரென்று உள்ளே பிரவேசித்து ஒரு பொண்ணு பொண்ணு இல்லை பொம்பளை அவள் நான் குளிக்கும் போது திடீரென்று உள்ளே பிரவேசித்து பேயரைந்தார் போல் முகம் மாறி வெளியேறினாள் அத்துடன் விட்டுருக்கலாம் தாராவிடம் யாரு இவங்க ஒய்ஃபு தாராவிடம் இனிமேல் உன் புருஷனை ஜட்டி போட்டு கொண்டு குளிக்க சொல் என்று வேறு சொல்லி வைத்தாள் தான் செய்த குற்றத்தை மறைக்க மற்றொருவன் மேல் குற்றச்சாட்டு வீடு முழுவதும் செய்தி பரவிவிட்டது ஏனோ இந்த விபரீதம் அங்கு குளித்த மற்ற ஆண்களுக்கு ஏற்படவில்லை வீட்டுக்காரம்மாள் ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தாள் எல்லா ஆண்களும் ஜட்டி போட்டுக் கொண்டுதான் குளிக்க வேண்டும் எனக்கு மிகவும் அவமானமாக போய்விட்டு கோபிகிருஷ்ணனை வந்து It's a treasure trove of psychological right. இதுல நான் வந்து மேஜர் சுந்தர் ராஜன் மாதிரி இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன்னா உடனே தமிழ்லயும் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவேன் என்னை கிண்டல் பண்ணாதீங்க இதுல நிறைய பேரு சுத்தமா த இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்க இருக்காங்க அதனால எனக்கே தெரியும் அதனால நான் ஒவ்வொன்றையும் மேஜர் சுந்தர் ராஜன் மாதிரி இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் ஏன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அதை சில விஷயங்களை நம்ம வந்து தமிழ்ல சொல்லவே முடியாது ஒரு இடத்துல ஸ்பிங்ஸ்ன்னு வருது ஸ்பிங்ஸ் எப்படி நான் வந்து தமிழ்ல சொல்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு சில இடங்கள்லாம் இருக்கு அதனால இங்கிலீஷ்லயும் அதை உடனே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்லயும் அந்த மாதிரி இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டிங்கோட ஒரு புதையல் இந்த இது சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டிங் இவர் உளவியல் மருந்து அதிகமா போட்டதுனால செத்துட்டாரு ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகம்னா பைத்தியம் நான் பைத்தியம் இல்ல அப்படிங்கிறது அந்த புக் ஒட்டு மொத்த புக்கும் தான் இந்த உலகம்னா பைத்தியம் நான் பைத்தியம் இப்ப யார் பைத்தியம் இப்ப இவ்வளவு விதம் படிச்சேன்ல 
வீட்டுல யாரு பைத்தியம் ஜட்டி போட்டாம குளிச்சோம்னா இல்ல இத எல்லார் வீட்லயும் சொல்லி இத ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆக்கி ஊர் பிசாத ஆக்கி காசிப் ஆக்கி இப்படி ஒவ்வொரு பக்க எடுத்த உடனே முதல் பக்கத்துல இப்படிதான் வருது ஒரு வாரம் வந்து இவர் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்காருங்க இதனால தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்காரு வெக்கத்துல இவரோ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் இருபது இருபத்தஞ்சு வேலையை விட்டாருன்னு சொன்னேன்ல ஏன் வேலையை விடுவாருங்கிறது ஒவ்வொரு வேலையை விடும் போது என்கிட்ட வந்து காரணம் சொல்லுவாரு ஒரு நல்ல முதலாளி நிறைய சம்பளம் கொடுத்து நல்ல வேலையில வச்சிருந்தாரு இவரை ஏன்னா பிரமாதமா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதுவாரு அவரு ஒரு ஒர்க்கரை வந்து ஆசோல்னு திட்டுட்டாரு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை எப்படி ஆசோல் என்று திட்டலாம் நான் உடனே வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு வந்து விட்டேன் சாரு அப்படிம்பாரு என்னங்க இது நீங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்த் மாதிரியே இருக்கிறீங்க மகா மகாத்மா காந்தி மாதிரியே இருக்கிறீங்க என்னங்க இது எனக்கு மகாத்மா காந்தியை தெரியாது ஆனால் இயேசுவோடு நான் கண்ணை மூடினால் இயேசுவோடு பேசுவேன் பேசுவாரு கண்ணை மூடிட்டா அவர் இயேசுவோட பேசுவார் உரையாடுவார் மகாத்மா காந்தி எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே மாதிரி வாழ்ந்தவர் தான் கோபி எவனா எவனையோ திட்டினா இவருக்கு என்ன இவரை யாருமே திட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா இவர் திட்டுற மாதிரி நடத்துக்கவே மாட்டாரு ஹைலி டேலண்ட் எவனோ எவனையோ திட்டுறான்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டு முடியாது டிரைவரை திட்டினாலே வேலையை விட்டு முடியாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு காரணமா சொல்லி ஒரு தடவை ஃபாரின்ல இருந்து வந்த ஃபண்ட குடுக்கறதுக்கு ஒரு கால் ஊனமுற்ற ஒரு பெண்ணிட்ட அந்த கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் ஆபீசர் வந்து ஏதோ ஒரு முகத்தை சுழிச்சு பேசிட்டாங்களாம் அப்படியே வாங்கிட்டு போயிட்டு இந்த அப்படியே ஏதாவது காது குத்து கல்யாணம் செலவு பண்ணிட்டு மறுபடியும் இங்கேயே வாங்க அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டு உடனே வேலையை விட்டு இந்த வேலை நம்மளால முடியாது அப்படியே இந்த வள்ளலாறு மாதிரியே ஒரு வாழ்ணும்னு நினைச்ச ஒரு ஆள் இவரு இப்படி என்னன்னா யாராவது உள்ள வந்துட்டா என்ன பண்றது பாத்ரூம் உள்ளன்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டே பா குளிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி இடம் ராசலீலால வரும் உங்களுக்கு நீங்க ராசலீலா படிச்சுன்னா தெரியும் ஹிந்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டே குளிச்சிருக்காரு உடனே அடுத்த நாள் அவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கையில் எவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கையில் ஹிந்தி பாட்டு பாடி கொண்டிருக்கையில் வீட்டுக்காரம்மாளுடைய குரல் கணீர் என்று ஒழித்தது ஜமீன்தாரணிகளின் ஜமீன்தாரணிகளின் குரல் வேறு எவ்வாறு இருக்கும் யார் அது பாத்ரூம்ல பாடுறது ஹிந்தி பாட்டு குளியலும் கசந்தே விட்டன வாழ்க்கை சத்தியமாக விருத்து விட்டது அவ கத்துரா யார் அது பாத்ரூம் பாடுறது அப்படின்னு அங்க இருந்து வீட்டுக்காரம்மா அதுல இருந்து அவரு பாட்டு கேட்கறதே விட்டார் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பயங்கரமான இடம் அப்படி போகுது இந்த கதை இந்த கதையிலேயே இன்னொரு இடம் இது வந்து காணி நிலம் வேண்டும் ஒரு கட்டம் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு வீடு வாங்கிடுவோம் என்ன ஒரு வீடு வாங்கிடலாம் குடிக்கிறதுக்கு சிகரெட்டுக்கு இந்த இத்தனோட சிகரெட்டுக்கே காசு கிடையாது வீடு வாங்கி வீடு வாங்கறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்னன்னா லாட்ரி சீட்டு வாங்கினா வீடு வாங்கலாம் லாட்ரி விழுந்தா வாங்கலாம்ல அதுக்கு வந்து இவருக்கு தோணி இருக்கு ஆனாலும் இந்த சூதாட்டத்தின் மேல இருக்கிற ஒரு அலர்ஜி ஒரு பயம் அந்த பயத்துக்கு ஒரு சம்பவம் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சூதாட்டத்திலும் தனிநபர் சொத்திலும் நம்பிக்கை இருந்ததில்லை சூதாட்டத்தில் வெற்றி அடைய போதிய திறமைகள் என்னிடம் இல்லாத காரணத்தினாலும் பொருள் வசதி குன்றியவனாகவே இருப்பதினாலும் ஒருவேளை இவ்வாறு தத்துவம் பேசி என்னை நியாயப்படுத்திக் கொள்கிறேனோ என்னவோ அப்படியும் நீண்ட காலம் முன்பு ஒரே ஒரு முறை சூதாட்டம் ஆடி இருக்கிறேன் என்னாட்டம் வேலாயுதமும் இவரும் ஒரு பந்தயம் கட்டிக்கிட்டாங்க வேலாயுதம்னு ஒருத்தரும் இவரும் ஒரு பந்தயம் கட்டிக்கிறாங்க தொடர்ந்து அதிக எண்ணிக்கையில் சார்பினார் சிகரெட்டுகளை முழுமையாக விரல் சுண்டும் வரை புகைக்க வேண்டும் யாரு நிறைய புகைக்கிறாங்கன்னு அதான் பந்தயம் நடுவில் தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது பரிசு என்ன தெரியுமா ஒரு பிளேட் சிக்கன் பிரியாணி பந்தயம் சுவையாகவே இருந்தது வேலாயுதத்தினால் ஏழுக்கு மேல் முடியவில்லை நம்மாலு அவரு நம்மால் முடியாத சாமி என்று இருமி கொண்டே நாலு கிளாஸ் தண்ணீரை காலி செய்தார் நான் எட்டுக்குள் முடித்திருக்கிறான் 
ஏன்னா அவர் ஏழு தானே பண்ணியிருக்காரு இவர் எட்டு முடிச்சிருக்கலாம்ல ஐயா என்ன பண்ணியிருக்காரு பன்னெண்டு வரை கஷ்டப்பட்டு போய்த்து விட்டு தான் நிறுத்தினேன் வேலாயுதம் செலவில் ஹோட்டல் சீலாடில் பிரியாணி சாப்பிட்டு அறைக்கு சென்று வாந்தி எடுத்து அடுத்த நாள் சுகவீனமாக படுக்க வேண்டியிருந்தது அற்ப வெற்றியாயிருந்தாலும் சிரமப்பட்டு பெற்றது அனுபவிக்கத்தான் கொடுத்து வைக்க வேண்டியது இதெல்லாம் நடந்த கதை அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காரு டீ கடையில் டீ சாப்பிட்டு கொண்டு இந்த மாதத்துல இருந்து லாட்ரி சீட் வாங்கிடலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்காரு சொந்தமாக ஒரு வீடு கட்டி யார் தொந்தரவும் இல்லாமல் ஆறு மாசங்களுக்கு ஒரு முறை பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் செய்து பூச்சி போட்டு இல்லாமல் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று பேராசை கொண்டிருந்தேன் இந்த பேராசை இந்த எல்லாம் நினைப்பு நினைச்சிட்டு இருக்காருல்ல டீ தீத்து புட்ஸ் நினைவுகள்ல டீ தீ தீ டீ தீத்து புட்ஸ் டீ தீர்ந்து விட்டது சற்று நேரம் கழித்துத்தான் தெரிந்தது வருங்கால பேரு வகையை நினைத்து நிகழ்கால குட்டி சந்தோஷத்தை கைவிட்ட எரிச்சலில் இன்னொரு டீயை வரவழைத்து கவனமாக ரசித்து குடித்து விட்டு வீடு திரும்பினேன் ஒரு காரணம் இருக்கு நாள் கிழமை தெரியாமல் கெட்ட காரியத்தில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டது எனக்கு சற்று வருத்தமாக இருந்தது காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஒரு மனிதனுக்கு சூதாட்டத்தில் நம்பிக்கை நம்பிக்கை ஏற்படலாமா என்ன சமயக்கட்டுக்குள்ள பூந்துதான் அந்த கக்கூசுக்கு போகணும் அந்த கக்கூசை என்னால இன்னமும் மறக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நடந்தது கும்மிருட்டுங்க அங்க போய் எப்படிங்க நீங்க வந்து ஒண்ணுக்கு போறது கும்மிருட்டு அம்மாடி அத கூட ஏதோ ஒரு கதையில அந்த கும்மிருட்டு கக்கூச பத்தி எழுதுவார் இன்னொரு கதை மிகவும் பச்சையான வாழ்க்கை சூப்பர் கதை மிகவும் பச்சையான வாழ்க்கை என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்தனத்துல இருக்கும்போது வீட்டுக்காரம்மாளோட பையனோட ஜட்டி காணா போயிருக்கு ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று கொடுத்தனத்துல எல்லாம் மொட்டை மாடியில தான் போய் எல்லாரும் துணி காய போடுவாங்க துணி காயப்படும் போது அந்த பையனோட ஜட்டி காணாப்படுது அந்த வீட்டுக்காரம்மா என் பையனோட ஜட்டி யாராவது எடுத்தீங்களா எடுத்தீங்களான்னு ஒவ்வொரு வீடா வந்து கேக்குது பச்சை ஜட்டி பச்சை ஜட்டி அப்படின்னு இவர்கிட்ட நல்ல வேலையை விட்டு பச்சை ஜட்டி இல்லை இல்லைன்னா வந்து பார்க்கும் போல வந்து உள்ள வந்து அப்படியே நோட்டம் விடுதா ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து லைட்டு இருக்காது எல்லாம் குங்கிரிட்ட தானே இருக்கும் வீடுகளை காத்தோட்டமே கிடையாது இல்லை அதனால பகல்ல லைட்டும் போடக்கூடாது போட்டா அவ கத்துவா வீட்டுக்காரம்மா அதனால சு பாக்குறா வீட்டுக்காரு வீட்டுக்காரம்மா அதை பார்த்துட்டு போயிடுறா மறு அதோட உடலை மறுநாள் மறுநாள் எல்லாம் வச ஜாஸ்தியா போயிட்டே இருக்கு யாரு இன்னும் திருப்பி கொடுக்கல அவங்க கை அவிஞ்சு போயிடும் மகமாய் அள்ளிட்டு போயிடும் அம்மா வந்து கொண்டுகிட்டு போயிடும் இன்னும் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஜட்டிய பச்சை கலர் ஜட்டி பச்சை கலர் ஜட்டி அப்படின்னு திட்டிக்கிட்டே இருந்தது ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கு நம்ம ஆளுக்கு பைத்தி முடிச்சிருச்சு என்ன சொல்லிருக்குன்னா இதுக்காக நான் எல்லாரோட லுங்கியவா தூக்கி தூக்கி பார்க்க முடியும் இவருக்கு மென்டல் ஆயிட்டு ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு ஆபீஸ்க்கு போகாம இப்படி எல்லாம் வேற நடக்குமான்னு சொல்லிட்டு பாத்துங்க யாரு மென்டல் யாருக்கு மேட்னஸ் உடனே இவர் அதுக்கு ரெண்டு மாத்திரைய போட்டுக்கிட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஐயோ ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களேன்னு போட்டுக்கிட்டு படுத்துட்டு ஒரு அப்பன்னு பார்த்து இவருக்கு வேற ஜட்டி போயிடுச்சு போய் கிழிஞ்சு போயிடுச்சு போய் ஜட்டி கடைக்கு போயிருக்கிறாரு அந்த ஜட்டி கடையில என்ன கலர் ஜட்டி சார் வேணும் ஏதாவது கருப்பு கலர் ஜட்டி கொடுங்க அப்படின்னு தானே எல்லாம் கேட்பாங்க கருப்பு வெள்ளை எல்லாம் இல்லை சார் எல்லாம் பச்சை கலர் ஜட்டி தான் இருக்கு ஐயோயோ பச்சை கலர் ஜட்டியான்னு சொல்லிட்டு வீட்டு ஓடியான்னு தரோம் அன்னைக்கு இன்னும் மாத்திரையோட இன்னும் மூணு மாத்திரையா போட்டேன் ஏன்னா அதை வாங்கிட்டு வந்தா இந்த பொம்பளை நான் நான் திருடு என்ன நான் தான் திருடுனேன் பேரு மிகவும் பச்சையான வாழ்க்கை இப்படியாக இப்படிதான் போகுது இவரோட கதைகள்லாம் வாங்கி நீங்க படிக்கணும் இன்னும் நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகல மேட்னஸ் அப்படின்னு நான் இதுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருவோம் மேட்னஸ் அண்ட் ரைட்டிங்
ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல பிறந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இறந்தாரு ஐம்பத்தெட்டு வயசுல இறந்து விட்டார் படிக்க எப்பாவது கோபிகிருஷ்ணனோட புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க இதுல வந்து மயிரே துணைன்னு ஒரு கதை இருக்கு நீங்க இந்த லூசிஃபர் தொடர் வெப் சீரீஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும் அதுல வர லூசிஃபர் மாதிரி தான் இவரும் எந்த வேல்யூஸ் பத்தியும் எதுவுமே கவலையே கிடையாது எதாவது பத்தியும் கவலை இந்த மயிரே துணைங்கிற கதைய டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல நியூயார்க்கருக்கு அனுப்புனா இன்னைக்கு கதைன்னு சொல்லி போஸ்ட் மாடர்ன் கதைன்னு சொல்லி கொண்டாடுவான் ஆனா டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு தான் ஆளுகெல்லாம் நிறைய இருக்கு அற்புதமான டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் நம்ம நண்பர்கள் கையில இருக்காங்க என்ன ஆனா யார்கிட்ட இந்த உரிமை இருக்கு அப்படின்னு தெரியல யுகன் கிட்ட தான் கேட்கணும் அவரு எனக்கு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாருன்னா இந்த மயிரே துணைங்கிற கதைய ஒரு டீம் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ரொம்ப பிரமாதமா பண்றாங்க அவங்களுக்கிட்ட கொடுத்து பண்ண சொல்லி நியூயார்க்கிற்கு அனுப்புனா அவ்வளவு பிரமாதமா கொண்டாடுவாங்க அந்த கதைய அப்படி ஒரு கதை பேசுவோம் அதை பத்தி இப்ப நம்ம பைத்தியம்ங்கிற விஷயத்த பத்தி பேசுவோம் ஒருவேளை இதுலயே பதினோரு மணி ஆயிடுச்சுன்னா கோபிகிருஷ்ணனை மெயினா நம்ம அடுத்த மீட்டிங்ல பேசுவோம் நேரம் இருந்தால் இப்பவே பேசிடுவோம் இந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு மட்டும் இந்த ஒரு சந்திப்புக்கு மட்டும் ரெண்டா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காம பைத்தியம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம நம்ம இலக்கியத்துக்குள்ளேயே போக முடியாது ரைட்டர்ஸ புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ரைட்டர்ஸ புரிஞ்சுக்காம நீங்க இலக்கியத்தை எப்பவுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு சம்பவம் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆஹ் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட பிரெஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன பேச கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ பிரெஞ்சு லிட்ரேச்சரை பத்தி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அதிசயங்கள்லாம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நடந்தது இல்லை என்னை யாரும் கூப்பிட்டது இல்லை தமிழ்நாட்டில் கேரளத்துல நான் போகாத கல்லூரி கிடையாது பேசாத கல்லூரி கிடையாது ஸ்கூல்ஸும் ஒரு ஐம்பது ஸ்கூல் இருக்கும் பேசியிருக்கேன் இங்கே வந்து அப்படி நடந்தது இல்லை எக்ஸப்ட் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பிரெஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ அந்த பிரெஞ்சு டிபார்ட்மெண்டோட ஹெச்ஓடி இருக்காங்களே டாக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்ட ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்களாம் அவரு ரைட்டர் சொல்றீங்க ஒழுங்கா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாருல்ல அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு ரைட்டர்னா எப்படி இருப்பாரு எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா நம்ம ஆட்களுக்கு தமிழ் ஆட்களுக்கு ரைட்டரை பத்தி புரியல அதனால என்னெல்லாம் ரொம்ப டேம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க டேம் பண்றதுனா தெரியுங்கல டேம் பண்றதுனா அந்த நாய்கள் எல்லாம் டேம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கிற நாய்களை டேம் பண்றது பழக்கிறது அது பழக்கிட்டோம்னா அப்படியே வந்து பழகி டொங்குன்னு ஆயிடும் குலைக்கவே குலைக்காது அந்த மாதிரி டேம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க ஆர்த்தர் ராம்போன்னு ஒரு ரைட்டர் ஆர்த்தர் ராம்போவ நான் இப்ப நிறைய பேர் பிரெஞ்சு ரைட்டர்ஸோட பேர் எல்லாம் சொல்லும் போது நீங்க இதை வந்து கூகுள்ல கண்டே பிடிக்க முடியாது ஏன்னா ஆர்த்தர் ராம்போன் அதுல இருக்கவே இருக்காது ஆனா உச்சரிப்பு நீங்க ஆர்த்தர் ராம்போன் தான் உச்சரிக்கணும் பிரெஞ்சுல ஆர்த்தர் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏஆர் டிஹெச் யூ ஆர் ராம்போ அத வந்து நீங்க உள்ளவங்க எல்லாம் ரிம்பார்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது தப்பு கொலை ஆர் ஐ எம் பி ஏ யூ டி குறிச்சு வச்சுங்க இந்த பேர்ல நீங்க தேடுனீங்கன்னா நான் சொல்ற மாதிரி நூத்துக்கணக்கான பக்கங்கள் நீங்க படிக்கலாம் ஆர்த்தர் ராம்போ ஆர்த்தர் ஏஆர் டிஹெச் யூஆர் ராம்போ ஆர் ஐ எம் பி ஏ யூ டி இந்த ஆர்த்தர் ராம்போ இருக்கார நீங்க எல்லா விஷயமும் கூகுள்ல பார்க்கலாம் ஆனா கூகுள்ல இல்லாத விஷயம் நான் சொல்றேன் அவரு வந்து ஒரு ஹவுஸ் கெஸ்டா இருந்தார் இப்ப உங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஏன் வீட்டுக்கு கூப்பிடுறான்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணுவாருன்னா மொட்டை மாடி இருக்குல்ல அங்க போய் நின்னுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டி கீழே தூக்கி போட்டுருவாராம் எங்க ரோட்ல 
அதனால அவர் வந்து எங்களுக்கு கெஸ்டா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆத்திர வர்றது அவர பயமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்றேன் இன்னொரு சம்பவமும் சொல்லலாம் வில்லியம் பர்ரோஸ் அமெரிக்கால லெக்சருக்கு வராரு கல் முதல் முதலாக அவரோட அந்த ட்ரக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பிறகு ஒரு காலேஜில் லெக்சர் கொடுக்க வராரு அப்போ அவர் வந்து நல்லா டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணுவார் டை அது மாதிரிலாம் கட்டிக்கிட்டு இவர் நம்ம சார்ஸ் டியூப் மாதிரிலாம் யூகாவஸ்கி மாதிரிலாம் பண்ண மாதிரி இருக்க மாட்டார் அவர் நல்லா டைலாம் எடுத்துகிட்டு போனதும் பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்களே எல்லாருமே அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன எல்லாம் இப்படி பார்க்குறீங்க விட்டு விட்டு பார்க்குறீங்கன்னா இல்ல சார் நீங்க வந்து நியூடா வருவீங்களோ நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏன்னா அவரோட ரைட்டிங் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் நான் அப்புறமா தான் ஹெச்ஓடிக்கு சொன்னேன் நான் ரொம்ப நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளுன்னு சொல்லுங்க இந்த கலகம்லாம் ரைட்டிங்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு அதனால இந்த பைத்தியம்னா என்ன இந்த பைத்தியம் இந்த மேட்னஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மேட்னஸ் வெஸ்டும் ஈஸ்டும் எப்படி பாக்குது நான் வந்து பிரான்ஸ பத்தி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே பிரான்ஸுக்கு போகணும்னு அதனால ஆசையா இருக்கு பிரான்ஸ் மேல வந்து ஒரு பெரிய மரியாதையும் ஒரு கனவும் இருக்கு ஆனா அதே பிரான்ஸ்ல தான் இந்த மேட்னஸ் வச்சு நிறைய பேரை சாகடிச்சிருக்காங்க மார்க்கி த சாத் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கி த சாத் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜெயிலையும் மென்டல் அசைலத்தையும் மாத்தி 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 அவரை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாங்க நெப்போலியனோட பீரியட்ல அப்புறம் நிறைய பேர் ஆர்த்தர் ரேம்போ நல்ல வேலை ஆர்த்தர் ரேம்போ மட்டும்தான் இவங்களோட மென்டல் அசைலத்துக்கு போகாம ஆப்ரிக்காவுக்கு தப்பி ஓடிட்டான் தப்பி ஓடினான்னா இங்க இருந்தா நம்மள சாகடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆப்ரிக்கா பக்கம் போயிட்டான் ஜெனே ஜெயில போட்டாங்க அவன் அசைலத்துல போடல ஆனா ஜெயில போட்டாங்க பாதலேர அசைலத்துல போட்டாங்க நெர்வால் ஜெராத் நெர்வால் ஜெராத் நெர்வால் பத்தி நம்ம பேசுவோம் ஜெராத் நெர்வால வந்து அசைலத்துல போட்டாங்க நிறைய பேர் ஏன்னு தெரியல இப்பதான் எனக்கு காரணம் புரியுது ஏன் யூரோப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்தியாவுக்கு ஓடி வர்றாங்க இங்க இருக்கிற ஒரு டிஸார்டர் இருக்கு பாருங்க நம்ம நினைப்போம்ல இந்த டிராபிக் ஜாம் எல்லாம் பாத்துட்டு நான் இந்த டிராபிக் ஜாம் இல்ல டிராபிக் சிக்னல்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நின்னா போதும் இது வந்து இந்தியா எப்படி ஒரு அசைலம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நிறைய தடவை எழுதியிருப்பேன் ஆனா அவங்களுக்கு இதுதான் ஒரு ரிலீஃபா இருந்திருக்கு இருக்கு இங்க இருக்கிற டிஸார்டர் இருக்குல்ல அப்பா அப்படின்னு ஒரு ஆசுவாசப்படுறாங்க அங்க வந்து இந்த ஆர்டர்லயே இந்த ஆர்டரை விட்டு எதை மாறினாலும் நீ வந்து மென்டல் டிசார்டர் இருக்கு உனக்குன்னு சொல்லி அசைலத்துக்கு தூக்கி போட்டுடுறாங்க இவரு நம்ம ஆளு ஒருத்தர் அவர் பேரு இப்ப டக்னு ஞாபகம் இல்ல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவரை பத்தி தான் பேச போறோம் முக்கியமாக அந்தோனின் ஆர்த்தோ அந்தோனின் ஆர்த்தோ கூட எப்படி ஸ்பெல்லிங் ஸ்பெல் பண்ணணும்னா அந்தோனின் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அந்தோனின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி அந்தோனின் ஏ என் டிஓ வருஷத்துல இவர ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அசைலத்துல போட்டாங்க ஏன் போட்டாங்க தெரியுமா இவர் ஒரு இவர் அயர்லாந்து போயிருந்தார் அயர்லாந்துக்கு ஏதோ ஒரு இலக்கிய பணியாக போயிருந்தார் 
ஒரு ஆய்வுக்காக அயர்லாண்ட் போயிட்டு அங்க வந்து இவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது பிரெஞ்சுக்காரரு அங்க உள்ளவங்களுக்கு உள்ளவங்களுக்கு பிரெஞ்சு தெரியாது இந்த மொழி பிரச்சனைனால இவரு கொஞ்சம் ரூடா பிஹேவ் பண்ணக்கூடியவரு ஏதோ தகராறா இருக்குது உடனே இவரை ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட்ல போட்டு பிரான்ஸ்ல தூக்கி போட்டாங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட்னா தெரியுமா உங்களுக்கு இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்ட கலிலியோ மாதிரியான ஒரு ஆள ஐன்ஸ்டைன் மாதிரியான ஒரு ஆள அவன் வந்து மற்றவங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் சத்தமா பேசுறான் அப்படிங்கிறதுக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட்னா இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட் இதுல கட்டி கொண்டாந்து போட்டு ஒரு டிகிரி ஒரு சட்டம் ஒரு 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 சட்ட நடவடிக்கை என்னன்னா இவர் வந்து அசைலத்துல போட்டுருங்க அப்ப அந்த அசைலத்துல இருந்து அவரை வெளியில எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நாங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம் டேக் கேர்னா என்னன்னா இவருக்கான இடம் நாங்க தர்றோம் அப்படின்னு அவங்க குடும்பத்துல உள்ள யாராவது சொல்லணும் குடும்பத்துல உள்ள யாராவது அவரை நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு இடம் தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை இடம் நாங்க தர்றோம் அப்படின்னு ஒரு ஷியூரிட்டி பத்திரம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அத குடுக்கறதுக்கு அவர்கிட்ட ஆளே கிடையாது ஆர்த்தோ கிட்ட யாருமே கிடையாது ஆர்த்தோவுக்கு அதுக்கப்புறம் போகலாம் இப்படியாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி எப்படி இந்த பைத்தியத்தை வந்து நடத்திருக்காங்க பைத்தியம் மேட்னஸ்ங்கிற விஷயத்தையே எப்படி பார்த்திருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பார்த்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நோயாளிகள் சமூக விரோதிகள் சமூகத்துக்கு அந்நியமானவர்கள் இவங்க சமூகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இவங்க இருந்தா சமூகத்துக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கட்டி ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட் சொல்லி அவங்கள வந்து அசைலத்துல போட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணினாங்க ஆனா ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அப்படி செய்யவில்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது ஏன்னா ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம நாட்டுல கிழக்கு நாடுகள்லயே மேட்னஸ்ங்கிறது ஒரு நோய் இல்லை ஒரு அபரேஷன் ஒரு அபரேஷன் அபரேஷனா தெரியும்ல ஒரு ஒரு விலகல் ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு அப்னார்மாலிட்டி அவ்வளவுதான் ஒரு வித்தியாசம் நீங்க தெருக்கூத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விதூஷகன் வருவான் ஒரு கோமாளி இங்க வந்து ஒரு 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 மைண்ட் மனநிலை சரியில்லாதவங்க ஒரு கோமாளி அவ்வளவுதான் ஏன்னா கடவுளையே பித்தன் என்று சொன்ன மரபு இந்த மரபு நீங்க இந்த பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா அது என்ன கதைனா ரொம்ப படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சுந்தரர் ஒரு ஆளுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்ப கல்யாணத்துக்கு முன்னால அங்க ஒரு வயசானவர் வராரு நீ என்னுடைய அடிமை அப்படிங்கிறாரு அது சுந்தரர் என்ன சொல்றாரு என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி வளர்றீங்க அப்படின்னு அதுவும் வந்தது வெறும் வயசானவன்ல நான் சிவன் அப்படிங்கிறாரு என்னை பற்றி பாடு அப்படின்னா சுந்தரர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவரு பாடின முதல் பாட்டு என்ன பாடுறது பாட சொல்றாரு சிவன் பரமசிவன் பாட சொல்றாரு என்ன பாடுறது எப்படி முதல் அடி எடுத்து கொடுங்களேன் நீ என்ன திட்னி இல்ல பித்தன் அப்படியே அதையே ஆரம்பி அப்பதான் அவரு பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளான்னு ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு போகுது இங்க கதை இந்த கதையில இன்னொரு குட்டி கதை ஒண்ணு இருக்கு பித்தா பித்தனே என்று ஏன் பாடினார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கதை வச்சுதான் தலையில வந்து கங்கை இந்த சிவன் சிவனுக்கு பக்கத்துல பார்வதி கங்கை வந்து மூணு தடவை தான் மனிதர்களோட தவற மன்னிப்பாளாம் பார்வதி தவறுகளை மன்னிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அதாவது தவறு வந்து பொருட்படுத்தவே மாட்டான் அப்படி இருக்கும்போது இவர் கேக்குறாரு சுந்தரர் மன்னிப்பே கொடுக்காத கங்கைய தூக்கி தலையில வச்சுக்கிட்டு தவறுன்றே எதையுமே தவறுன்னே பார்க்காத பார்வதியை வந்து 
இடது பக்கம் வச்சுட்டீங்களே உங்க லாஜிக்கே புரியலையே அதனாலதான் பித்தன்னு பாடுங்க தர்க்கமே புரியல இந்த வார்த்தையை நான் பிடிச்சிட்டேன் தர்க்கமே புரியல இந்த தர்க்கம் புரியாதவர்கள் தான் பித்தன் ஃபூகோ இதான் சொல்றாரு மேடா மேடா இருக்கிறவன மேட் பைத்தியக்காரனையும் நம்மையும் பிரிப்பது எது மொழி நம்ம சென்ஸா பேசுறோம் அவன் நான் சென்ஸா பேசுறான் நான் சென்ஸ் நம்ம ரீசனபிளா பேசுறோம் இந்த வார்த்தையை கவனிங்க ரீசன் நம்ம பேசுறதுல ரீசன் இருக்கு அவன் பேசுறது அன்ரீசன் இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் கீ வேர்ட்ஸ் சென்ஸ் நான் சென்ஸ் ரீசன் அன்ரீசன் அங்க ரீசன் அங்க அன்ரீசன் அந்த அன்ரீசன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த புக்கை நீங்க படிச்சு திளைக்க முடியும் இல்லைன்னா வெறும் கதை மாதிரி போயிடும் ஜாலியான கதை மாதிரி போயிடும் அன்ரீசன் ரீசன் மேட் ஃபெலோ அன்ரீசன் சென்ஸ் நான் சென்ஸ் இந்த சொசைட்டி பூராவுமே ரீசனுக்குள்ள இருக்கு அந்த ரீசனுக்கு வெளியில போனவன் அன்ரீசனா அசைலத்துக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்கான் உதாரணமாக நான் சாரணவே தேவையாக நான் நான் ஒரு சொல்லிட்டேன்னு வச்சு நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீ பைத்தியம் உளர்றான் பைத்தியம்ன்றோம் உடனே பைத்தியம் ஏன்னா நான் சொல்றது ரீசன் இல்லை அன்ரீசன் நான் சொல்றது சென்ஸ் இல்லை நான் சென்ஸ் லாஜிக் இல் லாஜிக் தர்க்கம் தர்க்கத்துக்கு அந்தாண்ட இருக்குது வெளியில இருக்கிறது அப்போ ஃபூக்கோ என்ன கேட்கிறாருன்னா உங்ககிட்ட மொழி இருக்கு என்கிட்ட மொழி இருக்கு என்னன்னா ஆர்டர்ல இருக்கேன் சென்ஸ்ல இருக்கேன் ரீசன்ல இருக்கேன் என்கிட்ட மொழி இருக்கு அதுக்கு அந்தாண்ட இருக்கிறவன்ட மொழி இல்லை அப்போ யாருடைய பேச்சுக்கு முன்னுரிமை தரணும் மொழி இல்லாதவனுக்கு தானே முன்னுரிமை தரணும் இதுதான் ஃபூகோ சொல்றது அப்ப யார் பேசணும் பைத்தியம் தானே பேசணும் அதை தானே நம்ம கேட்கணும் அவன் தானே மொழி இல்லாதது அந்த பைத்தியத்தின் மொழியை தான் ஆயிரம் பக்கம் எழுதிருக்கு கோபி முதல் முறையா பேச வச்சிருக்காரு முதல் முறையான்னு சொல்ல முடியாது நகுலனும் நிறைய பேசிருக்காரு ஆக மொழியற்றவர்களின் மொழி அற்றவர்களின் மொழி இது மாதிரி எழுதுறவங்க பூராவுமே அமைதியாக்கப்பட்டவர்களின் மௌனப்படுத்தப்பட்டவர்களின் பேச்சை பதிவு செய்கிறார்கள் சைலன்ஸ் பண்ணப்பட்டவங்க அவங்கெல்லாம் மௌனமாக்கப்பட்டவர்கள் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி மௌனமாக்கப்பட்டவர்கள் பெஸ்ட்ல இங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க அப்படியே கோமாளி விதுஷகன் லூசு இங்க யாரு கொண்டு போய் அட்டச்சு அவனை வந்து டார்ச்சர் பண்றது கிடையாது இப்போ இந்த சைலன்ஸ பத்தி தான் ஃபூகோ தன்னுடைய மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் புக்ல சொல்றாரு அதுல நான் இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு மேற்கோள் நான் பயங்கரமான மனநோயினால் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அதன் காரணமாகவே நான் பேசுவதற்கான உரிமை எனக்கு தரப்பட வேண்டும் பாத்தீங்களா நான் பயங்கரமான மனநோயினால் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அதன் காரணமாகவே நான் பேசுவதற்கான உரிமை எனக்கு தரப்பட வேண்டும் நான் ஒரு புத்தகம் எழுத விரும்புகிறேன் அந்த புத்தகம் மனிதர்களை மிகவும் தொந்தரவு செய்து அவர்கள் இதுவரை சென்றிராத செல்லவும் விரும்பாத செல்லவும் ஒப்புக்கொள்ளாத இடங்களுக்கான கதவுகளை திறக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் அந்தோனின் ஆர்த்தோ
இது இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் அழகா இருந்தது ஆனா அது அதை விட கொஞ்சம் தமிழ்ல படிக்கிறது பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த புத்தகம் எப்படி இருக்குமா உங்களை தொந்தரவு செய்யுமா நீங்கள் இதுவரை செல்லாத சென்றிராத செல்லவும் விரும்பாத செல்லவும் ஒப்புக்கொள்ளாத இடங்களுக்கான கதவுகளை அந்த புத்தகம் திறக்கும் இந்த விஷயமும் நமக்கு தேவைப்படும் நான் ஆர்த்தோ அம்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் அம்பத்தோரு வருஷம் அந்த உலகத்துல வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் ஐம்பத்தோரு வருஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் வச்சுக்கலாம் ஏன் இந்த வருஷத்தை சொல்றேன்னா ரெண்டு வேர்ல்டு வார பார்த்திருக்காரு அது பிரான்ஸ்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் பாருங்க நல்ல டீனேஜ்ல எதிர்ப்பாரு அடுத்த வேர்ல்டு வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி நாலா நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்பவும் அவரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு அவருக்கு இப்படி ரெண்டு வேர்ல்டு வார பார்த்திருக்காரு அப்போ இந்த ரெண்டு வேர்ல்டு வார்லையும் லட்சக்கணக்கான பேர் பிணங்களா விழுந்துகிட்டே இருக்கு பிணமா விழுது சித்திரவதை கூடங்கள் ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் அந்த இது கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் அந்த பாரிஸ் நகரம் ஜெர்மன் ஆக்குபேஷனுக்கு வரும்போது நாசியோட ஆர்மி வந்து பாரிஸ் நகரத்தை பிடிக்கும் போது பாரிஸ்ல இருக்கிற ஒரு மென்டல் அசைலத்துல இருந்தாரு ஆர்த்தோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல தான் அவரோட நண்பர்கள் அவரை அந்த மென்டல் அசைலத்துல இருந்து ஷியூரிட்டி கொடுத்து பாண்ட் எழுதி கொடுத்து நாங்க அவருக்கு இடம் தர்றோம் நாங்க அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது கூட ஆள் இல்லை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி அவரை வெளியில கொண்டு வந்தாங்க நாப்பத்தாறுல அந்த நாப்பத்தாறு நாப்பத்தாறு கூட இல்ல நாப்பத்தி ஆறுல வெளியில வந்துட்டாரு ஆனால் அந்த நாப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டுக்குள்ள அவரு ஒரு நானூத்தி ஆறு நோட் புக் எழுதி நானூத்தி ஆறு நோட் புக் அதாவது அவரோட வாழ்க்கையிலேயே அதிக கட்டம் அதிக கா அதிக வீரியத்தோட எழுதுனது அந்த பீரியட்ல நானூத்தி ஆறு நோட் புக்ஸ் அதுல வந்து நிறைய சிகரெட் பேர்ன்ஸ் கத்தி குத்து கத்தியால குத்தி கிருக்கி கத்தியால எல்லாம் என்ன காரணம்னா அவரு பத்து வருஷ காலம் அந்த அசைலத்துல இருந்தாரு இல்லையா ஐம்பத்தி மூணு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர்ஸுக்கு தெரியும் அஞ்சு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தாலே உடம்பு என்ன ஆகும் ஐம்பத்தி மூணுங்கிறது கணக்கு இன்னும் எத்தனையும் ஐம்பத்தி மூணு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து இந்த வெர்ச்ச பிரெயின் சொல்றோம்ல இந்த முதுகு தண்டுலாம் அப்படியே ஒட்டஞ்சு போயிருக்கு ஒட்டஞ்சு போயிருக்கு அவ்வளவு போர்ஸா அவ்வளவு அதிக அழுத்தத்தோட அந்த கரண்ட வந்து உடம்புல செலுத்திருக்காங்க அப்படியே துள்ளுமா உடம்பு துள்ளும் அப்படியே அப்படி துள்ளி இருக்கு அதோட அவரோட அந்த நானூத்தி ரெண்டு ஓவியம் நானூத்தி ரெண்டு நோட் புக்ஸ் இருக்கு நானூத்தி ஆறு நோட் புக்ஸ் அந்த பீரியட்ல அவர் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வேற பண்ணிருக்காரு பெயிண்டிங்ஸ் தான் நல்லா ஒரு வான்கோ மாதிரி இருக்கும் வான்கோவோட பெயிண்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்ஸ்ல அவர் அனுபவிச்ச அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் பூரா இருக்கு அப்படி அந்த பெயிண்டிங்ஸ பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் அந்த பெயிண்டிங்ஸ ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாத்துக்கிட்டு இருங்க இதை வந்துடுறோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல
காலை நேரம் இருந்தா ஆறு மணிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் இடைவெளி இல்லாம பேசலாம் இரவு நேரம்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வெளில டாய்லெட் போக வேண்டியிருக்கும் ஓகே இது வந்து அவர் அந்த அசைலத்தில் இருந்த போது எடுத்த புகைப்படம் இவர் வந்து எப்படி இருப்பாருனா முன்னால இளைஞரா இருக்கும்போது நம்ம தேவானந்த் இருக்கார் இல்லையா அந்த மாதிரி இருப்பார் ஒரு ஆண் அழகன் ஆனா அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் இந்த அசைலம் எல்லாம் அவரை வந்து அந்த அளவுக்கு உடம்ப செதச்சிருச்சு ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இவர் சின்ன வயசுல மெக்சிகோ போயிருக்காரு மெக்சிகோ போனதுனால அந்த ஆதிவாசி நாகரிகம் என்பது வெஸ்டர்ன் மைண்டுக்கு நேர் எதிராக இருந்ததை அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு திரும்பவும் கிளாத் லெவிஸ்டாஸ் மாதிரியே தான் பிற்காலத்துல வர அந்த அந்த லெவிஸ்டாஸோட பிற்காலம் ரொம்ப பிற்காலம் இல்லை கிளாத் லெவிஸ்டாஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சேவேஜ் மைண்டு சேவேஜ் மைண்ட்ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹூக்கோவுக்குலாம் அப்பா அந்த மாதிரி முன்னோடி தந்தை அவர் தான் ஆரம்பம் சேவேஜ் மைண்டு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா அவன் தான் ரொம்ப மாடர்னா இருக்கான் அவன்கிட்ட தான் அறிவு இருக்கு வெஸ்டர்ன் மைண்டில் இது இவர் மெக்சிகோ போனவர் அந்த ஆதி வாசி நாகரிகத்தை குடிச்சுக்கிறார் அந்த எசன்ஸ என்ன ஆதிவாசி நாகரிகம்னா நம்ம ஊர்ல சாமி ஆழ்வாங்க இல்லையா அப்புறம் இந்த மந்திரிச்சு பாம்பு கடி விஷத்தை போக்குவாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து சொல்ற வெளிப்படையான காரணங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அக்கல்டிசம் தாந்திரிசம் தாந்திரிக் ரசவாதம் அல்கனி ரசவாதம் என்ன இரும்ப தங்கமாக்குறது வெறும் பச்சலையை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒரு மாசம் சாப்பிடாம இருக்குது வெறும் ஒரு இலையை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மாசம் போல சாப்பிடாம இருக்குது ஒரு பச்சலையை சாப்பிட்டுட்டு உடம்பே இல்லாம போயிடுறது கூடு விட்டு கூடு பாயிருது இந்த உடம்பு இப்படியே போட்டுட்டு கொடலையே வாய் வழியா வெளியில எடுக்கிறது இப்படி நிறைய அந்த தாந்திரிக் யோகா அந்த அக்கல்டிசம் இதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாதிரியே மெக்சிகோவில் இருக்கு பெருவில் இருக்கு அவங்க வேற விதமான அக்கல்டிசம் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் போய் இவர் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு படிச்சுட்டு வந்ததுனால இவரோட தியேட்டர் கான்செப்ட் எல்லாம் மாறி போச்சு நிறைய விஷயங்கள் அதை பத்தி எழுதிருக்காரு இவர் வந்து யாரெல்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிருக்காருன்னா பூக்கோ தெரிதாவெல்லாம் விட அவங்களெல்லாம் தாண்டி வந்த டெல்யூஸ் குவத்தாரி அப்படிங்கிற இரட்டையர் பிலாசபர்ஸ் அவங்களையும் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அடுத்து சினிமா ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் அதுல போயட்ரி பைத்தியம் சொல்லி பத்து வருஷம் அசைலத்துல போட்டிருக்காரு தெரிதாலாம் சொல்றாரு எனக்கான ஆசான் என்னோட மாஸ்டர் அவர்கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிறேங்கிறாரு ஆர்த்தோக்கிட்ட பீட்டர் குரூப் உங்களுக்கு தெரியுமே பீட்டர் குரூப் அந்த பீட்டர் குரூப்புக்கு எல்லாம் இவர் இவரோட இவர்கிட்ட இருந்தா 
தியேட்டர் கான்செப்ட்ஸே பீட்டர் குரூப் எடுத்துக்கிறார் சினிமாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சு சினிமா ஸ்கிரீன் பிளே சினிமாவோட கான்செப்டே மாத்தினவர் ஆர்த்தர் இருபத்தஞ்சு சினிமாவில் நடிச்சிருக்காரு இருபத்தஞ்சு சினிமாவில் ஸ்கிரீன் பிளே ஆகியிருக்காரு பார்க்கறதுக்கும் ஆள் வந்து தேவானந்த மாதிரி இருப்பார் மாநாடகன் மாதிரி இருப்பார் அவர் சொல்றாரு சினிமாவில் எப்போதும் ஒரு ஆச்சரியமும் புதிரும் ஒளிந்திருக்கிறது இது வேறு எந்த கலை வடிவத்திலும் இல்லை தெர் இஸ் இன் சினிமா எ கைண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன் விச் கம்யூனிகேட்ஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் டிரெக்ட்லி டு தைன் இஸ் செட் இட் ஆஃப் பீவல் பியாண்ட் ஆல் ரெப்ரஸ்டேஷன் இது பார்த்துட்டோமா சினிமாவில் எப்பவுமே ஒரு ஆச்சரியமும் புதிரும் ஒளிந்திருக்குது இது வேற எந்த கலையிலையும் இல்லை தெர் இஸ் இன் சினிமா எ கைண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன் பிசிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன் கல்லு குடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது சினிமா பார்த்தா பிசிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன் விச் கம்யூனிகேட்ஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் டிரெக்ட்லி டு பிரெயின் அந்த ஸ்கிரீன்ல வர்ற அப்படி இருக்காரு பாருங்க எப்படி இருக்காரு பாரு அந்த இமேஜஸோட மூவ்மெண்ட் நேர பிரெயின்குள்ள போய் ஒரு பிசிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன் உருவாக்குது இது வேற எந்த கலையிலும் இல்லையாங்கிற இவ்வளவு பிடிச்சி என்ன பண்றானுங்க வெஸ்டர்ன் சொசைட்டில பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அசைலம் ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் அயர்லாண்ட்ல இங்கிலீஷுக்கும் பிரெஞ்சுக்கும் ஒரு புரியல கம்யூனிகேஷன் பிரச்சனையில வர்ற பிரச்சனையில இவர் செல் இவர் சொல்ற சில இவருக்கு இவரோட புத்தகங்கள் வந்து கடந்த பத்து நாட்கள்ல ராப்பகலா படிச்சேன் ஆனையமா இந்த உரைகளுக்கு நாலு தடவை நாலு பேர்ல இந்த மாதிரியான ஒரு பத்து நாள் வந்து என் லைஃப்ல நடந்ததே இல்லை அவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் படிக்க வேண்டியது ஆச்சு ஏன்னா இது ஒரு கடல் மாதிரி அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்பப்ப என்ன தோணுச்சுன்னா ஆர்த்தோவை பத்தி ஒரு முந்நூறு பக்கத்துக்கு புஸ்தம் எழுதுவோம் நெர்வால் பத்தி ஒரு முந்நூறு பக்கத்துக்கு புஸ்தம் எழுதுவோம் ராம்போவை பத்தி ஒரு புஸ்தம் எழுதுவோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு மெட்டீரியல் அவ்வளவு தூரம் மண்டையில போயிடுச்சு அதுல சில கொட்டேஷன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்காக நான் குறிச்சு வச்சிருக்கேன் நான் தமிழ்ல சொல்றேன் மற்றவர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளை புத்தகங்களாக கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய மனதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் வேற அதர்ஸ் பர்சன் தேர் ஒர்க்ஸ் ஐ கிளைம் டு டூ நோ மோர் தேன் ஷோ மை மைண்ட் ஐ கிளைம் டு டூ நோ மோர் தேன் ஷோ மை மைண்ட் என் மைண்டை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து சொல்றாரு I would like to write a book which drive men mad. Yeah, but that's a pretty cha. Makkar is a pretty good thing. Which will drive men mad. I'm going to ignore it. Nothing touches me. Nothing interests me except what addresses itself directly to my flesh. Allow this. என்னுடைய பிளஷை என்னுடைய சதையை என்னுடைய உடம்பை அட்ரஸ் பண்ணாத எதன் மீதும் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை என்ன அது சுவாரஸ்யப்படுத்தாது என்னுடைய சதையை என்னுடைய உடம்பை டச் பண்ணும் அதாவது அட்ரஸ் பண்ணும் அதோட பேசணும் என் உடம்போட அப்போ எவ்ரி திங் ரிலேட்டட் டு ஹிஸ் பாடி is equated with his brain appa or or chinna logic inga valikidu avaru solra maari in the flesh in the vali yan brain ku la dana pogudu and the vali ai unarugiren illa the pain is felt illaya appove feeling nu vandirudilla 
இப்போ ஃபீலிங் வரும்போது எங்க பாடி இருக்கு அப்போதான் என்ன சொல்றாருன்னா திஸ் இஸ் அன் இம்பாசிபிள் அப்சர்டிட்டி ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடக்குது நான் ரூபமா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ரூபத்துல இருக்கேன் நான் காட்டா மாறிடுறேன் அரூபமாவும் ஆயிடுறேன்னா இன் மை செல் அவ்வளவுதான் என் உடம்போட பேசுற எந்த விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அது எப்படி சிந்தனையாக மாறு மாறுகிறதோ அதையே நான் எழுதுகிறேன் இன்னும் சில பேர் நான் தமிழ்ல பண்ணேன் படிக்கவே முடியாத படிப்பவர்களை மிகவும் மிகவும் கோபப்படுத்துகிற புத்தகத்தை நான் எழுதுவேன் இந்த புத்தகத்தை இதுவரை யாருமே முதல் பக்கத்தில் இருந்து கடைசி பக்கம் வரை படித்ததில்லை யாரு அவரோட புத்தகத்தை ஏன் இதை எழுதிய ஆசிரியர் கூட படித்ததில்லை ஏனென்றால் அப்படி யாரும் இல்லை பிகாஸ் த ஆத்தர் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ இவரோட உலகம் எப்படிப்பட்டது நமது உலகம் அனுபவங்களானது மனிதர்களால் ஆனது என்னுடைய உலகம் விலகுகளால் ஆனது ஆர்த்தோவின் உலகம் ஹெராயின் கொக்கைன் லார்ட்னம் குளோரல் ஹைட்ரேட் குளோரால் ஹைட்ரேட் மார்பின் எல்லாம் படு பயங்கரமான போதைப் பொருட்கள் ஒரு நாள் அவர் இந்த இந்த மாதிரி இந்த தோற்றத்தில் இருந்த இருந்த கால கட்டத்தில் ஒரு ஆக்டர் மாதிரி இருப்பார் இல்லையா அப்போது ஒரு பாரிஸில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு பெண் இளம் பெண் உட்காந்துட்டு மொந்தேனோட புக்கை படிச்சுட்டு இருக்காங்க இவர் பின்னால் போய் ஆஹ் மொந்தேன் அப்படின்னு கத்திருக்காரு ஒரு ஏழு தெருவு கேட்குற மாதிரி கத்துனாரு இந்த அம்மா பயந்து போய் எழுந்து நீங்க யாரு அப்படின்னு இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாராம் அப்பவே அவரு ஒரு பிரபலமான நடிகர் ஒரு பிரபலமான எழுத்தாளர் இவங்களுக்கு அவருதான் ஆர்த்தோனு தெரியல அப்புறம் மறுவாரம் அதே ரெஸ்டாரண்ட்ல பார்ல அந்த மனிதர் வரும்போது இவங்க வந்து போய் நீங்க ஆர்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க ஏன் அன்னைக்கு என்கிட்ட ரூடா நடந்துகிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவர் வந்து எனக்கு மாங்க என்ன பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காங்க அவருக்கு இந்த அசைலம் பத்தி அவர் சொல்லும் போது மென்டல் அசைலம் பத்தி சொல்லும் போது இது வந்து டெத் கேம்ப்ஸ் ஆனா உடனடியா சா சாவு கிடைக்காது ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஸ்லோ டெத் டெத் கேம்ப்ஸ் அந்த அசைலம் பேரு அவர் இருந்த அசைலம் இருக்கு இல்லையா அது சதன் பிரான்ஸ்ல நான் அடிக்கடி தூலூஸ்னு ஒரு நகரத்தை பத்தி சொல்லுவேன் அந்த தூலூஸ் பக்கத்துல தான் ஒரு மாதா லூர்து மாதா லூர்து லூர்துங்கிற ஊர் இருக்கு அங்கதான் அந்த லூர்து மாதா கோவில் இருக்கு அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல ரோதே அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கு ரோதே அந்த ரோதையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அவரு இருந்திருக்காரு அப்ப அவரு எழுதின லெட்டர்ல ஒருத்தருக்கு எழுதிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்காரு ஆனா அங்க அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு அது இதெல்லாம் அப்பெல்லாம் நிறைய எழுதிட்டு இருந்த நேரம் அவரு அதுல ஒரு வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு I am a burning volcano. Nan, Uru Kanandru Kondurukum Yeri Malai. That's why all of them are coming out. They are not going to be able to do that. Now, the Rodeo Chief Doctor is in charge. 
அந்த டைரக்டர் அவர் பேர் டாக்டர் பெர்னியே அந்த ஆளு ஒரு கவிஞர் அந்த ஆளும் சர்ரியலிஸ்டுகளோட இருந்தவர் அந்த ஆளுக்கு ஆர்த்தோ தெரிஞ்சிருக்கு யாரு என்ன எதுன்னு புரியுதுங்களா ஆனாலும் அந்த பெர்னியே இவருக்கு ஒரு அறுபது எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்துருக்கான் ஏன் கொடுத்துருக்கான்னா வதைக்கணும்னு இல்லை இவரோட மென்டல் ட்ராமாவை அது அது வந்து மருந்துன்னு நினைச்சிருக்கான் அந்த ஆளு அந்த டாக்டர் பெர்னியே இது மருந்து ஆனா இவர் வேணா வேணாங்கிறாரு ஆனா கட்டாயப்படுத்தி அவரை அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு உட்படுத்திருக்கான் ஆட்படுத்திருக்கான் அப்ப அவரு அந்த ரோதே அசைலத்துல டார்மிட்டரியில தான் படுத்திருக்கு ஏன் நீங்க ரூம் அங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ரூம் கொடுப்பாங்க ஏன் நீங்க ரூமுக்கு போகல அப்படின்னு ஆர்த்தோவை கேட்கும் போது எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும் போதுதான் ரூம்ல போடுவாங்க அப்ப ரூம் பார்த்தாலே எனக்கு வந்து கைகாலாம் நடுங்குது இப்ப பாருங்க எவ்வளவு பேத்திரிக்கா வந்து ஒரு பெரிய லெஜண்ட வந்து சமூகம் ட்ரீட் பண்ணிருக்கு அது யாரு அவனோட சகா சர்ரியலிஸ்ட் குரூப்ல அந்த பெர்னியவும் ஒரு பொயட் அவன் அதை மருத்துவம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் தெரப்பி நம்ம கியூர் பண்றோம் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கான் முதுகெலும்பெல்லாம் உடஞ்சு போயிருக்கு அந்த ஆளுக்கு அடுத்தவருக்கு கொடுத்த எலக்ட்ரிக் ஷாப்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளவுக்கும் அவரை நாங்க வச்சுக்கிறோம் வீடு இருக்கு அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தா விட்டுருவாங்க எழுதி கொடுக்க ஆள் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல பத்து வருஷம் பல மென்டல் அசைலத்துல இருந்துட்டு ரோதேல ஒரு மூணு வருஷம் இருந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல தான் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாரிஸ் நகரத்துல பணம் சேர்த்து ஷியூரிட்டி காமிக்கணும் பணம் இவ்வளவு இருக்குன்னு பேங்க் பேலன்ஸ் காமிக்கணும் இவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு எங்க கிட்ட நாங்க இவரை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம் இவரோட அட்ரஸ் இது அப்படின்னு ரூம் எல்லாம் காமிச்ச பிறகுதான் அவரை வெளியில விடுறாங்க அதுவும் பாரிஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் ஏர் அசைலம் அதாவது அந்த அசைலத்துல எப்படின்னா ஒரு ஒரு ரூம் கொடுத்துருவாங்க அங்க நீங்க தங்குறது தங்கிக்கலாம் ஆனா வெளியில போயிட்டு வரலாம் சுதந்திரமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இட்ஸ் நாட் அ பிசன் ஆனா ரோதை எல்லாம் பிசன் அப்படி ஒரு அவங்க ஏன் அவங்க சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்களே அப்ப பிச்சைக்காரன் நாங்களே பிச்சைக்காரி எங்கையிலேயே பணம் இருக்காது ஆனால் ஒரு ஓவியம் பத்து கோடி ரூபாய் ஐம்பது கோடி ரூபாய் என்று விற்ற பிகாசோ பிகாசோவின் குருநாதரான ஜார்ஜ் பிராக் மத்திஸ் இவங்க எல்லாம் அப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பாரிஸ் நகரத்துல அவங்களும் ஆர்த்தோ கண்டுகல ஆர்த்தோவ ஆர்த்தோ கிட்ட இந்த பெர்னிய சொன்ன வாசகத்தை ஆர்த்தோ கோட் பண்றாரு இஃப் யூ டோன்ட் பிஹேவ் தெர் பி மோர் எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் அப்படின்னு பெர்னிய மிரட்டுறாரு இவர ஆர்த்தோ மாதிரியான ஆட்களை சாக அடிச்சது யாருன்னா மேற்கத்திய மருத்துவம் சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல இருந்த மேற்கத்திய மருத்துவம் உடல் நல மருத்துவம் மனநல மருத்துவம் இந்த ரெண்டும் தான் ஆர்த்தோவ சாகடிச்சு ஆர்த்தோ மாதிரியான ஒரு ஜீனியஸ் ஏன் தெரியுமா அவங்களோட அப்பா அம்மா கசின்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஆட்கள் கசின்ஸ் நம்ம அண்ணன் தம்பி சொல்லுவோம்ல அந்த அண்ணன் தங்கச்சி இந்த கசின்ஸ் சித்தப்பா பிள்ள பெரியப்பா பிள்ள அந்த மாதிரி கசின்ஸ் அப்படி பிறந்ததுனால அவருக்கு சில வியாதிகள் இருந்திருக்கு உதாரணமா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இவருக்கு அஞ்சு வயசுலயே சிபிலிஸ் வந்துருக்கு அஞ்சு வயசு பையனுக்கு எப்படி சிபிலிஸ் சிபிலிஸ்கிற வெனீரியல் டிசீஸ் வரும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்து அதுக்கு வந்து லார்ட்னம்ங்கிற மருந்த கொடுத்துருக்காங்க இந்த லார்ட்னம்ங்கிற மருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அடிக்ஷன் ஆயிருக்கு இவருக்கு நமக்கு மயக்க ஊசி போட்டு பெத்தடின் எல்லாம் கொடுப்பாங்களே அந்த பெத்தடினுக்கு நம்ம அடிக்ஷன் ஆயிடுமே கண்ணதாசனுக்கு எப்படி பெத்தடின் அறிமுகமாச்சு எதுக்கோ டாக்டர்ஸ் கொடுக்க போய்தான் அப்படி அவருக்கு வந்து அந்த 
லாட்னம் மருந்து வந்து கொடுக்க போய் அது வந்து அடிக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்புறம் அஞ்சு வயசுல அவருக்கு மஞ்ச காமாலை வந்துருக்கு அந்த மஞ்ச காமாலைக்கும் ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுக்க போய் அந்த மருந்தும் அவருக்கு அடிக்ஷன் ஆயிருக்கு பதினாறு வயசுல இவருக்கு வந்து மென்டல் பிரேக் டவுன் ஆயிருக்கு இந்த மருந்துகளால இதனால ஏற்பட்ட தலைவலி தலைவலினா சுக்கு நூறா தலை வெடிச்சு போற மாதிரி இருக்குமா இந்த பதினாறு வயசுல வந்த வலி தலைவலி ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் சாவிற வரைக்கும் அந்த வலிக்காகவே இவர் கொக்கைன் ஹீரோயின் ஹஷிஷ் அது இதுன்னு போதை பொருட்களா அந்த அதுக்காகவே போட்டுட்டு இருந்திருக்காரு இவரை வந்து மனநோயாளின்றது அந்த சமூகம் இவர் எழுதின மொத்த வால்யூம்ஸ் வந்து இருபத்தாறு வால்யூம் இருபத்தாறு வால்யூம்ல பாப் பிரேக்கிங்கா அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வந்து தியரிய குடுக்குறான் புதுசு புதுசு புதுசா தியரிய குடுக்குறான் தியேட்டர்ல இவன் கொடுத்த தியரியை இன்னும் யாருமே தாண்ட முடியல தியரினா ரொம்ப பிராக்டிக்கலாகும் அப்படியே எல்லாமே வந்து கோட்பாடுகள் அது புது புது கோட்பாடுகள் கண்டுபிடிப்புகள் அப்படி கொடுத்தவன அந்த சமூகம் பைத்தியம் அப்புறம் ஹி வாஸ் அட் அவரோட தியேட்டர் தியரிஸ் எல்லாம் இன்னைக்கும் தியேட்டர் பர்சனாலிட்டிஸ இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அவரோட தியேட்டர் ஆஃப் குவல்டி அப்படிங்கிற புத்தகத்தையும் முடிஞ்சா படிச்சு பாருங்க அவரோட எழுத்தெல்லாம் என்னுடைய எழுத்து எல்லாமே சமூகத்துக்கு எதிரான ப்ரொடெஸ்ட் நம்ம ஊர்ல சொல்லுவான் அடிக்கடி நிறைய பேர் என்ன சார் ஒரு எழுத்தாளர்னா பொறுப்பா இருக்க வேண்டாமா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்க வேண்டாம உனக்கு ப்ரொடெஸ்டா நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் லூசு பசங்களா உங்களை ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் எப்படி நான் உங்களுக்கு முன்னுதாரணமா இருக்க முடியும் என்ன டேம் பண்ண பாக்குறீங்களா மை ரைட்டிங் இஸ் ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் சொசைட்டி என்னுடைய என்னை நோய்வாய்ப்படுத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மருத்துவம் நான் தான் பேச உரிமை இருக்கிறது எனக்குத்தான் பேச உரிமை இருக்கிறது உங்களுக்கு அல்ல ஆனால் நீங்கள் என்னை சைலன்ஸ் பண்ணுகிறீர்கள் பண்ணி என்னை வந்து கன்ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க போட்டு அடைச்சிட்டீங்க அந்த ரோதே அசைலத்துக்கு போய் பார்த்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ரோதே அசைலம் எப்படி இருந்ததுன்னு வர்ணிக்கிறாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் மாதிரி இருந்துச்சு சேரும் சகதியுமா அவரை டார்ச்சர் பண்ணல எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு தவிர ஆனா கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் தான் ஹி வாஸ் அ மாற்ற அங்க போனவங்க சொல்றான் அவர் சொல்றாரு ஒவ்வொரு ஷாக்குக்கும் வேணாம் வேணாம் பாரம் அவர் பார்த்தோம் சட்டத்தின் காரணமாக தான் உள்ள போனாரு அவரோட குடும்பம் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் சொல்லி இருந்தா விட்டுருப்பாங்க பட் ஹன்லி இஸ் மை புக்ஸ் நோ மணி வி ஆல்சோ ஹேட் நோ மணி அட் த டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்றாரு த டார்ச்சர்ட் மேன் ஹாஸ் பின் டேக்கன் ஃபார் அ மேட் மேன் பை எவ்ரிபடி சிதைக்கப்பட்ட மனிதன் 
டார்ச்சர் பண்ணப்பட்ட வதைக்கப்பட்ட மனிதன் எல்லாராலையும் ஒரு பைத்தியக்காரன் என்றே கருதப்படுகிறான் உலகத்தின் முன்னால் அவன் ஒரு பைத்தியக்காரனாகவே நிற்கிறான் உலகத்தின் பைத்தியக்காரத்தனம் அந்த வதைக்கப்பட்ட மனிதனிடம் அவனுடைய பைத்தியகாரத்தனமாக உலகத்தால் பார்க்கப்படுகிறது உடனடியாக பாரிஸ் நகரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அசைலத்துக்குள்ள அவரை போட்டாங்கல்ல அந்த அசைலத்துல யாரு சீஃபா இருந்தவர் தெரியுமா அந்த ரோதையில இருந்தவர் யாரு பெர்னியே அவரு சர்ரியலிஸ்டுகளோட இருந்த போயட்டு இவரோட கலீகு ஆர்த்தோட கலீகு இந்த ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த பத்து வருஷ அசைலம் பீரியட்ல முதல் வருஷம் பாரிஸ் நகரத்துக்குள்ள இருந்த அந்த அசைலத்தோட சீஃப் யாரு தெரியுமா பார்த்துட்டு மிரண்டு விட்டனான் லக்கான் லக்கான் யாருன்னா பூக்கோவோட சகா உளவியல்ல இன்னைக்கு உலகத்துல பிராய்டுக்கு அடுத்தபடியாக கருதப்படுகிறவர் லக்கான் அவன் தான் சொல்லியிருக்கான் இது காண் கேஸ் ஆர்த்தோ இஸ் அ காண் கேஸ் ஹி இஸ் அப்சிஸ்ட் டோட்டலி அப்சஸ் அப்சிஸ்ட் இன்னும் எயிட்டி வருஷம் எயிட்டி இயர்ஸ் அவர் இருந்தாலும் ஒரு வரி கூட அவரால் எழுத முடியாது எப்படி இருக்கு அவனால ஒரு வரி கூட முடியாது லக்கான் ஒரு ஆள் இல்லைங்க அது அந்த சொசைட்டியோட பிரதிநிதிங்க லக்கான் சொல்றான் ஒரு இடத்துல ஆர்த்தோ இந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் பாத்துங்க அர்த்தம் டிபாச்சரி அனார்கி டிசார்டர் டெலிரியம் டிரேஞ்ச்மெண்ட் கிரானிக் இன்சேனிட்டி தேவாளித்தனம் நேர்மையின்மை இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் இருக்கு இல்லையா பச்சா யோக்கியத்தனம் இதுதான் இந்த சொசைட்டியோட அடையாளம் இந்த சிக் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா சிக் கான்சியஸ்னஸ் இந்த சீக்கு பிடித்த சமூகம் இந்த சீக்கு பிடித்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்குல்ல இதுதான் சைக்கியாட்ரிய கண்டுபிடிச்சிருக்கு எதுக்கு தங்களிடம் இருக்கிற சீக் சீக்குத்தனம் இருக்குல்ல நோய்மை தங்களுடைய சிக்னஸ இன்னொருத்தன் தலையில கட்டி அவன் தான் நோயாளின்னு சொல்லி அவனை மென்டல் அசைத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக வேண்டிதான் சைக்கியாட்ரிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது திஸ் இஸ் வை எயிண்டட் சொசைட்டி சொசைட்டி has invented psychiatry to defend itself against the investigations of certain superior intellectuals in the society la irukra ayogyathanangala seek noimayai investigate pandran paarenga superior intellectuals kavinyan nadagasiriyan kalaiyan eluthalan avanungala la thooki paitha karan solli ulla porradhukaga kandupidikapatta da psychiatry da வான்கோவ பைத்தியம்ட்டானும் அடுத்த பேரு 
ஜெரார்தே நெர்வால் பதினோரு மணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இதோட முடிச்சுக்குவோம் கோபி கிருஷ்ணனுக்கு அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கேன் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் ஜெரார்தே நெர்வால் வாஸ் நாட் மேட் இதுல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா நான் இந்த மேட்னஸ படிச்சதுமே கோபி கிருஷ்ணனை படிச்சதுமே என் மைண்டுக்குள்ள ஜெரார்தே நெர்வால் பேரு ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆர்த்தோ பேர்லாம் அடுத்தாப்ப தான் ஞாபகம் ஜெராதே நெர்வால போய் படிச்சேன் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆர்த்தோ வந்து ஆர்த்தோ வந்து வான்கோ த மேன் சூசைடட் பை சொசைட்டின்னு ஒரு ஒரு இருபது பக்கத்துக்கு இருபது பக்கத்துக்கு ஒரு ப்ரோஸ் போயம் மாதிரி ஒரு நோட் மாதிரி பதிவு மாதிரி ஒன்று எழுதிருக்கான் ஆர்த்தோ வான்கோ த மேன் சூசைடட் பை சொசைட்டி சமூகத்தினால் தற்கொலை செய்யப்பட்ட செய்விக்கப்பட்ட வான்கோ அவன் தானா தற்கொலை பண்ணிக்கல நீங்க தாண்டா அவனை தற்கொலைக்கு தூண்டுனீங்க வான்கோ த மேன் சூசைடட் பை சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு இருபது பக்கத்துக்கு ஒரு பீஸ் எழுதியிருக்காரு ஆர்த்தோ அதுல ரெண்டாவது பாராக ரெண்டாவது பாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு எட்டுல செத்து போன ஆர்த்தோ என் மண்டைக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ரெண்டாவது பாராவில் நான் கோபி கிருஷ்ணனை படித்த உடனே ஜெராதே நெர்வாலுக்கு போறேன் இவன் ரெண்டாவது பாராவில் சொல்றான் ஜெராதே நெர்வால் வாஸ் நாட் மேட் பட் சொசைட்டி அக்யூஸ்ட் இம் ஆஃப் பீயிங் மேட் இன் ஆர்டர் டு டிஸ்கிரெடிட் சர்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் ரெவலேஷன்ஸ் தட் யூ வாஸ் அபவுட் டு மேக் இவர் தான் ஜெராதே நெர்வால் இங்க போய் அலியான்ஸ் பிரான்சைஸ்லயும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலயும் போய் பிரெஞ்சு படிச்சீங்கன்னா ஆல்பர்ட் கம்யூ ஜான் பால் சார்ஸ் அப்படின்னு கத்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஜெரார் தே நெர்வால் நெர்வால் வாஸ் நாட் மேட் அவருக்கு பைத்தியம் இல்ல சமூகம் தான் அவரை பைத்தியம்னு சொல்லி உள்ள தூக்கி போட்டுச்சு எதுக்குன்னா ஹி வாஸ் கோயிங் டு அது சொல்றாரு அதுல இந்த சைக்கியாட்ரிலாம் ஏப்ஸுங்கிற சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எல்லாம் ஏப்ஸ் குரங்கு அதுல சொல்றாரு இதுல இந்த வான்கோ த மேன் சூசைடட் பை சொசைட்டில டாக்டர் எல்லுங்கிறாரு டாக்டர் எல் என்னை அசைலத்துக்கு அனுப்பின டாக்டர் எல் அவர்களே அப்படின்னா யாரு டாக்டர் லக்கான் அவர்களே You are a rotten bastard. Artho, on the other side, on the other side, you are a rotten bastard. Who is the person who is in the university? He is a professor, he is a director of the asylum. He is the one who is in the name of the asylum. He is the one who is in the chief of the asylum. அப்புறம் சொல்றான் ஆர்த்தோ இந்த ஆட்கள்லாம் இந்த நெர்வால் மாதிரி ஆட்கள் வான்கோ மாதிரி ஆட்கள் இவங்க எல்லாம் யாரு தெரியுமா ஆத்தன்டிக் மேட்மேன் அதை நீங்க இப்ப நல்லா ஞாபகம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஆத்தன்டிக் மேட்மேன் ஆத்தன்டிக் மேட்மேன்னா யாருன்னா மேடா இருக்கிறத சூஸ் பண்ணி போனாங்க It is a man who preferred to become mad in the socially accepted sense of the word. They are all mad and they are all mad. We are going to go to Gopi Vishnu. Why are all the people who are all the people? பிரச்சனையாக இருக்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் 
இந்த சமூகத்துக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறார்களோ இருப்பார்களோ அவர்களின் குரல் வலையை நெறித்து பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரிக்குள் கொண்டு போய் போட்டது சமூகம் ஏனென்றால் சமூகத்தின் அயோக்கியத்தனத்துக்கு அவர்கள் எல்லாம் அக்காம்பிளிஸ் ஆக இருக்க மறுத்தார்கள் அந்த அயோக்கியத்தனங்களுக்கு உடன்பட மறுத்ததால் அவர்களை எல்லாம் கழுத்தை நெறித்து அசைலத்தில் கொண்டு போய் போட்டார்கள் ஏனென்றால் தே வாண்ட் டு கெட் ரீட் ஆஃப் தொசைட்டி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் இட் செல் ஃப்ரம் தீஸ் மேட் மென் இதை விட என்ன சொல்ல முடியும் தெளிவா ஆர்த்தோ ஆனா ஆர்த்தோ பைத்தியக்காரன் பைத்தியக்காரர்களின் பேச்சை சமூகம் கேட்க மறுக்கிறது கேட்க விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் இவர்கள் கேட்க விரும்பாததை எது சமூகம் கேட்க விரும்பாததை அந்த பைத்தியக்காரர்கள் பேச விரும்புகிறார்கள் அதனாலதான் நாற்பது வருஷமா என் சக எழுத்தாளர்கள் என்ன எழுத்தாளர்னு ஒரு ஒரு அங்கீகரிச்சதே கிடையாது நீ போனோ ரைட்டர் நீ செக்ஸ் ரைட்டர் அப்புறம் இவங்க எல்லாம் எப்படி அதுக்கு சான்றுகள் கொடுக்கணும் இல்லையா சான்றுகள் எப்படி கொடுக்கறதுன்னா வான்கோ என்ன பண்ணுவாரு இப்ப நீங்க நல்லா கவனிய ஆர்த்தோவ தவிர அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நெருவாலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத பீரியட்ல வாழ்ந்தவங்க கரெக்டா ஆர்த்தோவுக்கு நூறு வருஷம் முன்னாடி பிறந்தவர் நெருவால் அப்பெல்லாம் லைட் கிடையாது வான்கோ அவருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வான்கோ இறந்து ஏழு வருஷம் கழிச்சதும் ஆர்த்தோ பிறக்கிறாரு இப்ப வான்கோ பீரியட்லயும் கரண்ட் கிடையாது அதனால அவர் தொப்பியில வரிசையா பன்னெண்டு மெழுகுவர்த்தி வச்சுக்கிட்டு இரவு நேரத்துல வெளியில போய் அந்த வெளிச்சத்துலதான் அவர் பார்த்து வரைவார் அதனால அவர் மேடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொப்பியில மெழுகு மெழுகுவர்த்தி வச்சிருந்ததுனால நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் ஆனா அந்த பெருதிய சொல்ற முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவரு சரியா போகணும்னு தான் நான் வந்து கரண்ட் ஷாக் கொடுப்பேன் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்பேன் இப்ப பாருங்க நான் கொடுத்ததுனாலதான் அவரு இவ்வளவு எழுதுறாரு அப்படின்னு அவன் ஒரு டிஃபென்ஸ் வச்சான் அதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்க முடியாது ஏன்னா அவரு வேணான்னு சொல்றாரு எனக்கு முதுகெலும்பு உடஞ்சிருது அப்படிங்கிறாரு அவரு அந்த ரோதையில இருந்து அவரை அழைச்சிட்டு வராங்களா ஆர்த்தோவ அப்போ அவரோட பப்ளிஷரை போய் பார்க்க போயிருக்காரு அவரோட ஃப்ரெண்டு இப்ப ஃப்ரெண்டும் மேல மாடியில ஏறி போய் அந்த பப்ளிஷர் வந்து ரொம்ப கோடீஸ்வரி கீழே ஆர்த்தோ நிக்கிறாரு அழைச்சிட்டு வருவா அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ வேண்டான்னு இருக்காரு அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஐயோ ஐயோ சொல்லி ஏதோ வேண்டாம் உடனே கீழே வந்து இறங்கி வந்து ஆந்திரே ஜீதுன்னு ஒரு ரைட்டர் நோபல் அவார்டு வாங்கினவர் அவரு அந்த ஆந்திரே ஜீது கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் அவரு இவரை பார்த்தது ரொம்ப அழுதிருக்காரு அவரு ஆனா ஓல்டு மேன் அப்ப அவரால ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்ப எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் இதன்னா அப்போ ஆர்த்தோ காலில் ஷூவே இல்லை ஜனவரி மாசம் ரோதையில என்ன போட்டிருந்தாருன்னா ரோதையில வந்து நம்ம பாத குரடுன்னு சொல்லுவோம்ல உடன் ஷூ உடன் அதை பார்த்துட்டு மிரண்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உடன் ஷூ போட்டுட்டு இருக்காரு கட்ட ஆனாலும் அவருக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்த்தோட போயம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு ரீடிங் ஒரு ரீடிங் செஷன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து அந்த ரைட்டர் கொடுத்துருவாங்க 
அப்படி ஒரு ஷோ நடத்தினாங்க அதுல கோலத் கா இது இல்ல காலத் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கேர்ள் யங் கேர்ள் காலத் காலத் பத்தி நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் அந்த காலத் வேற அந்த பெரிய செலிபிரிட்டி ரைட்டர் காலத் இவங்க வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு காலத் தாமஸ் பேரு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க தான் அந்த கவிதைகள் எல்லாம் படிக்கிறது அன்னைக்கு படிக்கும் போது ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு பவர் கட் ஆயிருக்கு அப்பெல்லாம் பவர் கட் ஆகி சகஜம் தானே பவர் கட் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு பவர் கட் ஆன போது இங்கதான் பிரான்ஸ் நிக்கிது முன்னிருட்டு அந்த பொண்ணு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க நிறுத்தவே இல்லை ஏன் சொல்லுங்க மனப்பாடம் ஆர்த்தோட கவிதைகள்ல மனப்பாடம் அதுல இருந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய லவ் உண்டாயிருக்கு அந்த ஆளுக்கு உடம்பே காலி காணா போய் அப்படியே டெவில் மாதிரி இருந்தாராம் அப்படியே அப்படியே ஒரு அழுகி போன பிணம் மாதிரி இருந்தாராம் அப்படி இருந்தாராம் ஆனா அந்த எழுத்துனால அந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரு இன்டென்ஸ் லவ் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா கரண்ட் போய் இருட்டுலயே அந்த கவிதையை நிறுத்தாம படிக்கணும்னா எப்படி இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு ஆனா இவரு ரொம்ப சபிக்கப்பட்டவர் நினைக்கிற ஆத்தோ இவருக்கு என்னென்னலாம் டிசீஸ் இருந்துச்சோ இந்த தலைவலி அது இதுன்னு அது எல்லாமே அந்த பொண்ணுக்கும் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு ஒருவேளை அதனாலதான் அவரோட ரைட்டிங் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம் ஒரு மேக்னஸ் இருக்கணும்ல இல்ல அது என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல அவங்களும் வந்து அசைலத்துக்கு போய் அந்த ஒரே வருஷத்துல ஆர்த்தோவ அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மேக்னஸ் முத்தி போச்சு அந்த கால தாமஸ் அது அவரோட துரதிருஷ்டம் தான் சொல்லணும் நாப்பத்தாறு நாப்பத்தேழு நாப்பத்தெட்டு இந்த மூணு வருஷம் அவரு பாரிஸ்ல நண்பர்களோட ஆதரவுல இருந்திருக்காரு அப்ப அந்த கால தாமஸோட நேர்ந்த ஒரு உறவும் கூட இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான நான் இப்ப இந்த பேச்சுல அடிக்கடி சொன்னது விஷயம் என்னன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி மேட்னஸ் சொல்லி அந்த ஆட்களை அங்க உள்ள இன்டலக்சுவல்ஸ் ஆர்டிஸ்ட எப்படி வதைப்படுத்தினாங்க வதைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணம் வீல் எவ்ரா அப்படின்னு அந்த அந்த அசைலம் பேரு அவரை அந்த ஸ்ட்ரீட் ஜாக்கெட்ல போட்டாங்க இல்லையா ஆர்த்தோவ அப்ப அவரை பாரிஸ்ல இருக்கிற அசைலத்துல கொண்டு போய் போட்டது அந்த அசைலம் பேரு வீல் எவ்ரா விஐஎல்எல்இ வீல் எவ்ரா இவி ஆர் ஏ ஆர் டி வீல் எவ்ரா அது பாரிஸ் நகரத்துக்குள்ளேயே இன்னொரு நகரம் மாதிரி இருக்குமா நான் பார்த்தேன் அதை கோஸ்ட் சிட்டி மாதிரி இருந்துச்சு கோஸ்ட் டே பேய் நகரம் உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஆஹ் ஒரு படம் தியானிஸ்ட்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா அதுல ஒரு பேய் நகரம் மாதிரி ஒண்ணு மனிதர்களே இல்லாத நகரம் ஒரு மாதிரி கடைசியில அவன் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பியானிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இடம்னா அந்த வீல் எவ்ரம் அங்கதான் இந்த ராட்டன் பாஸ்டர்னு சொல்றாங்கல்ல சொல்றாருல இவர் லக்காங் சீஃபா இருந்திருக்கான் இவரை தூக்கி அங்க அடிச்சிருக்கான் ரோதேவ் அந்த இடத்த எதுக்காக சொல்றேன்னா அந்த வீல் எவ்ராவ அங்கதான் இந்த ரோதான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப வேர்ல்டு பேமஸ் சிற்பி ரோதான் ஆர் ஓ டிஐஎன் ராடின் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல போடுவாங்க அந்த ரோதான் அவரோட அசிஸ்டண்டா இருந்த கமில் கிளாதல் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்பிய முப்பது வருஷம் அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த வீல் எப்ரா முப்பது வருஷம் அது வந்து ஒரு பெரிய நாவலுக்கான விஷயம் அந்த 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 அம்மா அந்த ஒண்ணு இல்ல நீங்க வீல் எவ்ரான்னு நீங்க கூகுள்ல போட்டாலே கமில் கிளாத்தான் பேர் தான் வரும் ஏன்னா முப்பது வருஷ காலம் அம்மாவுக்கு லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இங்க எங்களை என்ன கொடுமைப்படுத்துறாங்க எனக்கு பைத்தியம் இல்ல என்ன தயவு செஞ்சு வந்து அழைச்சிட்டு போயிட்டுங்கன்னா அம்மாவுக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப முடியலையா வயசாகி போச்சான் வராத நீ அங்கேயே இருந்துக்க அதாவது இடம் இருந்தா விட்டுருவாங்க அப்படி முப்பது வருஷ காலம் இடம் இல்லாம பைத்தியகராசத்தில அந்த வீல் எவ்ரால இருந்தவங்க அவங்க சார் ஸ்பெல்லிங் சொல்ல முடியுமா 
அப்போ இருக்குல்ல அதை எடுத்த உடனே நிர்வாகம் பத்தி தான் கூப்பிட்டு குறிப்பிடுறான்னு சொன்னா ஆர்த்தோவுக்கு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் அந்த ஆர்த்தோவுக்கு என்னென்னலாம் நடந்ததுன்னு நான் சொன்னோம் அது எல்லாமே நெருவாளுக்கு நடந்திருக்கு அவரு நெருவாள் வந்து அலெக்சாண்டர் தியூமா இருக்காருல்ல இந்த வரலாற்று நாவல்கள் எழுதக்கூடிய ரொம்ப ஃபேமஸான அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் தியூமா அந்த தியூமாவோட அசிஸ்டண்டா அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த கோஸ்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் அவரை வந்து அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறாரு மை டியர் மாஸ்டர் ஷேர்னா மை டியர் மேத்னா மாஸ்டர் ஷேர் மேத் கூப்பிட்டு நவ் I have recovered what is vulgarly called reason. Let us reason together. That is, the reason, reason, you are saying that you are saying that you are saying that you are reason, unreason. And the reason, you are saying that you are saying that reason, reason. And the reason is that I am saying that let us reason together. We are உங்களுடைய தர்க்கம் இந்த ஆபாசமான தர்க்க உலகத்தில் ஒன்றாக வேலை செய்வோம் என்னை இந்த பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து விடுதலை செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு கெஞ்சி எழுதுறாரு யாரு நெருவால் அலெக்சாண்டர் தியூமாவுக்கு அது தியூமா தியூமா எப்படிப்பட்டவர்னா நம்ம கல்கி மாதிரி கல்கி கிட்ட கூட சொல்லுவாங்க கல்கி வந்து தியூமாவோட அஹ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல தான் எழுதினாரு சில கதை சொல்லிகள் இருக்கிறார்கள் சில கதை சொல்லிகள் தங்களுடைய கதைகளில் இருந்து அந்த கதை சொல்லிகள் தங்களை பிரித்து கொள்ள முடியாது அவர்களுடைய கதைகளில் வரும் ஹீரோவின் கதாநாயகர்களின் ஆன்மாவில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் அந்த நாயகர்களும் அந்த எழுத்தாளர்களும் அந்த கதை சொல்லிகளும் ஒன்றுதான் வெவ்வேறு அல்ல அது ஒரு இன்கார்னேஷன் மாதிரி அந்த ஹீரோக்களின் ஆன்மாவில் போய் அமர்ந்து கொள்வார்கள் எழுத்தாளர்கள் என் கற்பனையே என் யதார்த்தம் என் நாயகனே நான் ஆனா மை டியர் மாஸ்டர் உங்களுக்கு அது கேம் கல்கிக்கு அது ஒரு கேம் ஆனா புதுமைப்பித்தனுக்கு ஆன்மா பட்டுக்கோட்டை பிரபாகருக்கும் ராஜேஷ்குமாருக்கும் அது ஒரு விளையாட்டு எனக்கு ஆன்மா விளங்குதுங்களா பாப்புலர் ரைட்டிங்க்கும் சீரியஸ் ரைட்டிங்குமான வித்தியாசம் நெருவால் சொல்றான் ஷேர் மேத்ஸ் மை டியர் மாஸ்டர் ஃபார் மீ இட்ஸ் அன் அப்சர்ஷன் இட் இஸ் அன் இன்டாக்சிகேஷன் என்னோட காமரூப கதைகளை படிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஓப்பா இருக்கோ ஓப்பா இல்லையோ பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது என்னுடைய ஆன்மா என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ரத்தம் என்னுடைய உயிர் என்னுடைய உயிர் கொல்லி
என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் என்னுடைய அண்டர் வேர்ல்டின் கதைகளை ரீசனோடு எழுதுவேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் என்னுடைய அண்டர் வேர்ல்டின் கதைகளை ரீசனோடு எழுதுவேன் தோ இட் ஆல்வேஸ் லாக்ட் ரீசன் ரீசன் என்பது என் கதைகளில் இல்லாமல் போனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் என் கதைகளை ரீசனோடு எழுதுவேன் ரீசன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வார்த்தை போட்டுங்க தர்க்கம் சமூக ஒழுங்கு இல்ல தர்க்கம்னே போட்டுக்கலாம் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது என்பதையோ நான் சித்த பிரமையில் இருக்கிறேன் என்பதையோ ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டேன் நெருவால் எல்லார் வார்த்தையும் ஒரே வார்த்தையா இருக்கு பாருங்க கோபி கிருஷ்ணன் போனீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இதைதான் சொல்லுவான் என் மனதுக்குள் நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் நோயினால் ஏற்பட்ட மனப்பதிவுகளை எழுதலாம் என்று இருக்கிறேன் ஆனால் ஏன் அதை நோய் என்று சொல்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் ஏன் தெரியுமா அதை நான் நோயின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் எனக்கு அந்த மனநிலையில் கிடைக்கும் சுகம் வெளி வாழ்க்கையில் புற வாழ்க்கையில் வேறு எங்குமே கிடைப்பதில்லை இங்க நீங்க புற வாழ்க்கைன்னா அங்க நீங்க வந்து அசைலம்னு நினைச்சு கூடாது இந்த மனநிலை இருக்கு இல்லையா அந்த மனநிலையில் கிடைக்கும் சுகம் உங்கள் மனநிலையில் எனக்கு கிடைக்கவில்லை அவரோட அவரேலியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரேலியா ஒரேலியாங்கிற ஆட்டோபயோகிராபி அவரு ஒரு நாள் இரவு ஜனவரி மாசம் தூக்கல தொங்கிடுற வீட்டுக்குள்ள இல்ல அவரு வீடு கிடையாது நெருவாளுக்கு வீடு கிடையாது அந்த ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒரு இது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குது கம்பு கம்பு மாதிரி அந்த கம்புல ஒரு கயத்தை போட்டு அப்படியே தொங்கிட்டாரு தூக்குல தொங்கிட்டாரு அவரோட கோட்டுக்குள்ள இந்த ஒரேலியா அப்படிங்கிற ஆட்டோபயோகிராஃபியோட ஸ்கிரிப்ட் இருந்திருக்கு I am suffering from a terrible illness of the mind. I am a man whose mind has made him suffer greatly and by virtue of that I have the right to speak. Here can I tell you this? I have told you this. 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 பேசுவதற்கான உரிமை எனக்கு இருக்கிறது அடுத்தது ஆர்த்தோட ஹெல்லிஷ் நைட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாயம் ஆர்த்தோட ஹெல்லிஷ் நைட் அதுல சொல்றாரு வாய் நிறைய விஷத்தை விழுங்கி விட்டேன் விஷத்தினால் என் உடல் என்னை சித்திரவதை செய்கிறது தாகத்தினால் தவிக்கிறேன் தொண்டை அடைக்கிறது கத்தக்கூட முடியவில்லை நரகம் endless pain naan patri erindu kondirukiren eppadi irukku paarenga andha kavidhai appadi french la padicha nervalukku enna prachana na avaru vandu pacha kolandaya irukkum bodhe avanga amma irandu poiranga anadhaya valandirukkaru anadhaya appa enge oru poor la irundirukkaru anadhaya valandu valandirukkaru வாழ்க்கை பூரா அந்த அம்மாவை தேடுறது தான் நியூஸ் இந்த ஒரேலியா நாவல் இந்த நாவல் இல்ல இது ஆட்டோபயோகிராபி பூராவுமே அது ஒரு மரணம் பற்றின நாவல் தான் நான் மரணம் பற்றின ஒரு ஆட்டோபயோகிராபி தான் அது ஒரு 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 பெண் தான் நியூஸ் தான் அது அவரு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த ஒரேலியாவில சொல்றாரு ஒருத்தன் இதுல இருக்கிற மொழி எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு அது இங்கிலீஷ்லயே அது எப்படி பிரெஞ்சுல இருந்திருக்க முடியும்னு நமக்கு தோணுது ஆறு வாரமாக சாப்பிடாத ஒருத்தன் அசைலத்துல அசைலமே ஒரு பெரிய அதை பத்தின பேச்சா இருக்கு ஆறு வாரமா சாப்பிடல அப்படியே சில மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பேசவும் இல்லை ஆறு வாரமா சாப்பிடாதனால சாகல ஆனா கண்ணும் அப்படியே பூத்து கிடக்கு அப்படியே பூத்து கிடக்குன்னா கண்ணும் தெரியல அவனுக்கு கண்ணு தெரியலன்னா அந்த பசியில வாயும் பேசல 
மௌனமா இருக்கான் யாரு கேட்டாலும் என்ன கேட்டாலும் மௌனம் தான் அவன் பக்கத்துல போய் இவர் உட்காருது ஹி இஸ் மை அதர் சொல்ற ஹி இஸ் மை அதர் ஹி இஸ் மை டபுள் அவன் தான் ஹீ சீட்டட் லைக் எ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னு சொன்னல்ல ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரிங்ஸ்னா தெரியும்ல ஈஜிப்ட்ல அந்த பிரமிட்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ஸ் செல ஹீ சீட்டட் லைக் எ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் த லாஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது எப்படிங்க தமிழ்ல மொழி பெயர்க்குதுனா சீட்டட் லைக் எ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் த லாஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸோட கடைசியில உட்கார்ந்துட்டுதான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி எக்ஸிஸ்டன்ஸோட கடைசியில விளிம்புல எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு தமிழ்ல ஒண்ணும் இல்லையே இருத்தலின் விளிம்பில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சிலையை போல் அமர்ந்திருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பாருங்க ஹி இஸ் அன் இமேஜ் ஆஃப் டெஸ்டினி விதியின் படிமம் இஸ் அன் இமேஜ் ஆஃப் டெஸ்டினி அடுத்த வரி டெஸ்டினி இஸ் சைலன்ஸ் கவித மழை டெஸ்டினி இஸ் சைலன்ஸ் நியூட் கிரீச்சர் நான் அவனை ஸ்பீச்சுக்கு இனிஷியேட் பண்ணினேன் பேச்சுக்கு அவரை இனிஷியேட் பண்றாரு எப்படி இனிஷியேட் பண்றாரு அவரோட கைய பிடிச்சேன் அவனோட கைய பிடிச்சேன் கையை பிடித்த உடனே அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் அவன் பேச ஆரம்பித்தது மூலமாக நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா இவரும் பேசாமே இருந்தாரு திருப்திக்காரு அவன் பேச ஆரம்பித்தது மூலமாக நானும் பேச ஆரம்பித்தேன் ஐ வாஸ் டிலைட்டட் கேம் ஃப்ரம் இஸ் மவுத் நோ ஒன் வுட் பிலீவ் மீ பட் அட் ஐ அட்ரிபியூட் திஸ் கமர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கியூர் இன் டு மை ஆர்ட் வில் பவர் ஏன்னா அவன்கிட்ட பாட்டு பாடினேன் இந்த கிராமத்து கதையெல்லாம் போக் டேலாம் சொன்னேன் அவன் பேசினான் அப்ப நானும் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன சொல்றாருன்னா என் புத்தகங்கள் அவ அவன் கியூர் பண்ணிட்டார்ல என் புத்தகங்கள் நன்றாக இருப்பவனை பைத்தியமாக்கிவிடும் பைத்தியத்தை குணப்படுத்திவிடும் இதே வார்த்தைய நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் கிட்ட கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ராசலில்லா வரும்போது அது அதை வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது நீ ஒரு பக்கத்தை பாரு நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தை பார்க்க சொன்னேன் ஐயோ ஐயோ இது படிச்சா எனக்கு பைத்தியம் முடிச்சிட்டு போல இருக்குப்பா அப்படின்னா அப்பதான் சொன்னேன் இது நல்லா இருக்கிறவங்களை என் புக்ஸ் பிடிச்சா பைத்தியம் முடிச்சிடும் பைத்தியமா இருக்கிறவங்களுக்கு குணமாயிடும் அப்படின்னு அதே இது வந்து இவன் சொல்றாரு ஆக நாம ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த கலாச்சாரமும் இலக்கியமும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இலக்கியம் எப்போதும் இந்த கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக தான் இருக்கு பைத்தியம்ங்கிறது எப்படி இந்த சமூகம் பார்க்குதுன்னா நோய் டிரான்ஸ்கிரசிவ் இன் நேச்சர் என்ன டிரான்ஸ்கிரஷன் டிரான்ஸ்கிரஷன்னா என்ன விதி மீறல் இல்லூஷன் டெல்யூஷன் வினோதம் ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸ் அப்நார்மல் இதெல்லாம் பைத்தியம் இதோடெல்லாம் இலக்கியம் என்ன பண்ணுது உறவு கொள்ளுது இந்த பாருங்க கோபிகிருஷ்ணன் இதோடெல்லாம் உறவு கொள்றாரு உறவு கொள்வதால் அடிப்படையிலேயே இலக்கியம் அதிகாரத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது புரியுதா இந்த பைத்தியத்தன்மை இருக்குல்ல மேட்னஸ் இது அதிகாரத்துக்கு எதிராக தானே இருக்கு ஆர்டர் டிஸார்டர் சென்ஸ் நான் சென்ஸ் ரீசன் அண்ட் ரீசன் இதுதான் அதிகாரம் இதுதான் சமூகம் இந்த இடத்துல இருக்கு சமூகம் இது அதிகாரம் இது அதுக்கு எதிராக இருக்கு இதோட போய் இலக்கியம் உறவு கொள்றதுனால இலக்கியம் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் டு பவர் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நாம ஒரு இலக்கியவாதியை ஒரு எழுத்தாளனை புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கோபிகிருஷ்ணனையும் படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியும் சமூகமே 
இந்த மேட்னஸ்க்கு எதிராகவும் இலக்கியத்துக்கு எதிராகவும் நாலேஜுக்கு எதிராகவும் தான் இருக்கும் இந்த சைக்கியாட்ரிங்கிறது பைத்திய நிலையை நோயாக பார்க்கிறது பைத்திய பைத்திய அந்த மேட்னஸ் வந்து நோயா தான் பார்க்குது சைக்கியாட்ரி அதனால சமூகத்துக்கு வெளியே வைக்குது வெளியே கொண்டு போய் கன்பைன் பண்ணி ஒரு ஜெயில் மாதிரி ஆக்கி உள்ள வச்சிருக்கு வெளியில வச்சிருக்கு பிசிக்கலி கன்ஃபைனிங் இட் லாக்கிங் இட் அப் வித் இன் த வால்ஸ் ஆஃப் மென்டல் அசைலம்ஸ் தனியா ஒரு கட் நான் நம்ம சமூகத்துல அப்படி இல்லை அதுதான் முன்னாடி சொன்னேன் ஒரு கிருக்கு லூஸுன்னு அப்படியே விட்டுருவாங்க நம்ம நம்ம ஊர்ல ஆக மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சப்ஜெக்டிவிட்டி சப்ஜெக்டிவிட்டின்னா ஒரு சுய அடையாளம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு வா இதுக்கு பேச்சுக்கு சப்ஜெக்டிவிட்டிக்கெல்லாம் தமிழ்ல ஒண்ணு தன்னிலைன்னு சொல்லலாம் தன்னிலைன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் சப்ஜெக்டிவிட்டினா புரியும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சப்ஜெக்டிவிட்டி அதாவது சுய அடையாளம் மருத்துவர்களால் அபகரிக்கப்படுகிறது அபகரிக்கப்படுகிறது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொழி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் டிஸ்கோர்ஸ் இல்லாமலேயே ஆக்கப்படுகிறது தே ஆர் சைலன்ஸ்ட் ஆனால் மேட்னஸ் என்பது சமூக சிக்கலின் ஒரு சிக்னல் ஒரு சிம்டம் சிக்னல் கூட இல்ல ஒரு சிம்டம் சமூக சிக்கல் இருக்குல்ல சமூகத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல அந்த பிரச்சனையோட ஒரு சிம்டம் தான் இந்த மேட்னஸ் அப்போ இந்த சிம்டம் மௌனமாக்கப்படுவதன் மூலம் அதன் வேதனை யாருக்கும் கேட்காமலேயே போய்விடுகிறது இப்ப இந்த படிச்சல்ல இந்த இந்த விஷயம் இது வந்து ஒரு புக்கோட சாரம் இதுதான் பூக்கோட மெசேஜ் இதுதான் பூக்கோ கரெக்டர் இன்னொருத்தர் படிக்கலாம் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சப்ஜெக்டிவிட்டி அதாவது அவர்களுடைய சுய அடையாளம் மருத்துவர்களால் அபகரிக்கப்படுகிறது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களின் மொழி அவர்களின் டிஸ்கோர்ஸ் இல்லாமலேயே ஆக்கப்படுகிறது தே ஆர் சைலன்ஸ்ட் ஆனால் மேட்னஸ் என்பது கலாச்சார சிக்கலின் சிம்டம் அந்த சிம்டம் மௌனமாக்கப்படுவதன் மூலம் அதன் வேதனை யாருக்கும் கேட்காமலேயே போய்விடுகிறது இதுதாங்க பூக்கோவோட இப்ப ஏன் பூக்கோன்னு தெரியுதா பூக்கோ பூக்கோன்னு ஏன் சொல்றேன்னா இதான் இலக்கியமானது என்ன செய்யுது இலக்கியம் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த அதிகாரத்தை எதிர்க்கிறது சேலஞ்ச் பண்ணுது லிட்ரேச்சர் பிகம்ஸ் த ஒன்லி ரீகோர்ஸ் ஃபார் த செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் செல்ஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த மேட் அதுதான் ஒரே ஒரு ரீகோர்ஸ் லிட்ரேச்சர் தான் பைத்தியக்காரர்களிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்ட சப்ஜெக்டிவிட்டியை இலக்கியமே மீட்டு தருகிறது ஆக பிளபர் புஸ்தா பிளபர் அப்படிதான் பண்ணானுங்க பிளபர் நெர்வால் ஆர்த்தோ பூக்கோ இவங்க எழுதுனது எல்லாமே ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் ஆஃப் மேட்னஸ் என்பது என்னுடைய ஒரு முடிவு நெர்வால் நெர்வாலை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான கதைகள் சொல்றேன் நெர்வால் வந்து தலையில மெழுகுவர்த்தி வச்சிருப்பாருன்னு சொன்னேன் அது வான்கோ வான்கோ மாதிரி நெர்வாலும் தலையில மெழுகுவர்த்தி அப்புறம் என்ன பண்ணுவாருன்னா மிக முக்கியமா நீங்க நெர்வால் பத்தி ஜெரார்தே நெர்வால் பத்தி எதுல படிச்சாலும் அவரு ஒரு லாப்ஸ்டர் வளர்த்தாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த லாப்ஸ்டர் பேர் வந்து தீபோ T-H-I-B-A-U-L-T. 
டீவோ இந்த வால்ட் அந்த லாப்ஸ்டர் பேரு லாப்ஸ்டர்னா தெரியும்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இங்க எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரீசெண்டா தான் தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு எரா எராமோன்னா அதுலயே ரொம்ப பெரிய வகை இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் நல்லா லாப்ஸ்டர் இதுல லாப்ஸ்டர் இருக்கு என்ன மற்ற மீன்களுக்கும் லாப்ஸ்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா லாப்ஸ்டர் ஃபீல் லாப்ஸ்டருக்கு ஃபீலிங் உண்டு மற்ற மீன் எல்லாம் கடல்ல இருந்து எடுத்து அல்லது தண்ணில இருந்து எடுத்து வலையில போட்டதுமே செத்துரும் அது ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணாது மாடு மாறி ஆடு மாறி கோழி மாறி பயப்படாது பயந்து அலறி கத்தி அந்த கொலைய வந்து அப்படி ஃபீல் பண்ணாது உடனே செத்துரும் மீன்கள் ஆனா லாப்ஸ்டர் ஃபீல் பண்ணுது அது ஒண்ணுதான் அந்த ஜீவராசிகள்ல அந்த கடல் நீர்வாழ் ஜீவராசிகள்ல மீன் வகையில ஃபீல் பண்றது அதனால அவர் சொல்றாரு அவர் வந்து ஒரு லாப்ஸ்டர் வளர்த்தாரு அதை அழைச்சுக்கிட்டு வளர்க்கறது பெருசு இல்லை எல்லாரும் மீன் கூட வளர்க்கறாங்க வீட்டுல ஆனா அந்த லாப்ஸ்டரை ஒரு ப்ளூ ரிப்பன் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு பிரான்ஸ்ல இந்த பாரிஸ்ல இருக்கிற ராயல் பேலஸ்னு ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்கு அந்த ராயல் பேலஸ்க்கு வாக்கிங் அழைச்சிட்டு போறான் இவரு நிர்வால் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி அழைச்சிட்டு போறாரா அப்ப இவர் பைத்தியம் முடிவு பண்ணிட்டானுங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு அட லூசு பயல்களா என்ன போய் நீங்க ஏன்டா பைத்தியம் வரீங்க நீங்க எல்லாம் சிங்கம் புலி கரடி எல்லாம் வளர்க்குறீங்க நாய் பூனை எல்லாம் வளர்க்குறீங்க என்னோட லாப்ஸ் கொலைக்காது அப்புறம் எப்படி இதை நீங்க வந்து என்ன பைத்தியம் வரீங்க லாப்ஸ் வளர்த்தா ஆனா இவர் நாற்பது நிமிஷம் தான் நடக்க முடியும் ஏன்னா நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேல அது வந்து தண்ணி வேணும் மூச்சு விடுறதுக்கு நாற்பது நிமிஷம்னா அது வெளியில தண்ணி இல்லாம இருக்கும் அப்ப என்ன ஆயிருக்கு ஒரு நாள் லா ராயல் பேலஸ் போகாம இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்காரு பாரிஸ்ல பாரிஸ்ல போனாரா அல்லது வந்து வேற ஊருக்கே போட்டாரான்னு தெரியல தண்ணி டேங்க் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஊருக்கு போயிட்டாரு போயிட்டு அங்க உள்ள ஸ்கொயர்ல அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சதுக்கத்துல வாக்கிங் போயிருக்காரு உடனே அந்த மேயர் நெருவாளுக்கு இது நடத்த கதை நெருவாளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டான் நீங்கள் எங்கள் ஊர் மக்களின் மக்களிடம் பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களுடைய லாப்ஸ்டர் டேங்கில் இருந்து நீங்கள் ஒரு லாப்ஸ்டரை திருடி விட்டீர்கள் நாங்கள் லாப்ஸ்டர் வந்து சாப்பாட்டுக்காக அவங்க எல்லாம் விற்கிறதுக்காக வேண்டி டேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க அதுல இருந்து நீங்க திருடிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு மேட் சொசைட்டி பாருங்க ஏன்டா டே அது என்னோட லாப்ஸ்டர் நான் லாப்ஸ்டர் வளர்க்கறேன் அப்படிங்கும்போது எப்படி லாப்ஸ்டர் வளர்க்க முடியும்னா நீ எப்படி நாய் வளர்க்கற அது மாதிரி நான் லாப்ஸ்டர் வளர்க்கறேன் அது என்கிட்ட பேசும் அப்பதான் இவர் பைத்தியம் சொல்லி உள்ள போட்டது எப்படி பேசும்னா நான் பாத்திருக்கேன் நான் எக்ஸைல எழுதியிருக்கேன் அதை நான் போட்டா மீனும் சாப்பிடாது ஆனா அவன்டிக்கா போட்டா மீன் சாப்பிடும் நான் போட்டா தள்ளிட்டு போயிடும் அந்தாண்ட போயிடும் அப்ப அதுக்கு இதுக்கால தெரியுது யாரு போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப விடுங்க சோ இந்த மாதிரியான ஒரு மேட் சொசைட்டி அவரு வந்து கடைசியில அவருக்கும் வந்து பணம் இல்லாம அவருக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான சொத்து வந்தது அதெல்லாம அவர் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு கொடுத்தே அழிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே அழிச்சிட்டு கடைசியில வீடு இல்லாம அத தூக்கு மாட்டி சேர்த்துட்டாரு அது ஆமா ஜனவரின்னு சொன்னேன் கரெக்ட் தான் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாப்பத்தேழு வருஷம் நான் வாழ்ந்திருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எட்டுல பிறந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு எல்லாமே மின்சாரம் இல்லாத காலகட்டம் அது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம இப்ப வந்து மின்சாரம் இருந்த காலகட்டமா இல்லாத காலகட்டமான ஒருத்தரை படிக்கும் போது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஹஷீஷ் அதிகமா ஹஷீஷ் குடிச்சிருக்காரு இந்த மதர் இல்லாத ஒரு இது ட்ரீம் ரியாலிட்டி அவரோட நெர்வாலோட ஒரு எழுத்து பூராத்திலையும் இருக்கிற பூராவும் இருக்கிற ஒரு அண்டர் கரண்ட் என்னன்னா ஒரு ட்ரீமுக்கும் ரியாலிட்டிக்குமான ஒரு நடுவுல இருக்கிற இடம் தான் அப்புறம் மியூஸ் ஏ மியூஸ் அந்த பெண்ணை நோக்கிய தேடல் அவரோட வரிகள்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இப்ப பாஸ்ட வந்து எப்படி எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா நமக்கு நமக்கு எல்லாமே 
மெமரிஸ் மூலமா தானே நமக்கு பாஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆகுது அதாவது பாஸ்ட்ங்கிறது நமக்கு என்னவா இருக்கு மெமரிஸ் ஃபியூச்சர் இமேஜினேஷனா இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே போறாரு அது ஒரே அது எல்லாத்தையும் படிக்கும் போது ஒரு பெரும் பொன்மொழிகளோட குவியல் மாதிரி இருக்கு பைத்தியங்கிறது என்ன மேட்மேன் யாரு அல்லது பைத்தியத்தனம் மேட்னஸ்னா என்ன விழித்து கொண்டிருப்பவனின் கனவு இதை பத்தி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா பயங்கரமா யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் மேட்னஸ் விழித்து கொண்டிருப்பவனின் கனவு அவ்வளவுதான் இதை பத்தி நீங்க யோசிச்சீங்க மேட்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விழித்து கொண்டிருப்பவனின் கனவு நிறைய சொல்ற லிட்ரரி மேட் மேன் பாரு லிட்ரரி மேட் மேன் இஸ் டிஸ்கைஸ்ட் பிலாசபர் மாறு வேடத்தில் இருக்கும் தத்துவவாதி தான் இலக்கிய பைத்தியகாரணம் யாருக்குமே புரியாத யாருமே பேசாத யாருமே பதில் சொல்லாத ஒரு மொழியை இலக்கிய மேட்னஸ் அந்த இலக்கிய பைத்திய இலக்கிய பைத்தியக்காரன் பேசுகிறான் The literary madman. அப்படின்னு சொல்ல சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது பக்கம்னு போட்டிருக்கிறேன் இந்த புத்தகத்துல ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு யாருக்குமே புரியாத யாருமே பேசாத யாருமே பதில் சொல்லாத ஒரு மொழியை ஒருவன் பேசுகிறான் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் தரேன் அதுல கோபிகிருஷ்ணன் ஒரு நோயாளி சொன்ன நான்கரை மணி நேர மன இயல் வெளிப்பாடுகள் டாக்குமெண்டேஷன் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது மூணு தேதிகள்ல ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அவர் இறக்குறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை பதிவு பண்ணிருக்காரு என்னன்னா முழுக்க ஒரு ஆறு ஏழு பக்கம் நகுலன்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மன வெளிப்பாடுகள் உள் மன வெடி வெளிப்பாடுகள் அப்படியே வந்து அந்த மாதிரியே இருக்கு பூஜோலை பூஞ்சோலை ஒரு லைன் லட்சுமி கல்யாண் லட்சுமி கல்யாணி தட்டச்சு பொறியை இயக்கிய வண்ணம் லட்சுமி கல்யாணி வழக்குரைஞர் உடையில் தலை வீடாக ஒன் பிப்டி செவன் சாம் அப்புறம் டி என் ஜீரோ ஒன் எஃப் பிப்டீன் டுவெண்டி துஷ்ட தேவதைகள் மிகவும் அழகான ஒரு பெண்ணின் முகம் பெரிய கம்மல்களுடன் வலது பக்கம் மட்டும் ஒரு முழு வெண் முயல் பாய்லரின் சில் அவுட் அடர்த்தியான வெள்ளை மட்டும் இரண்டு விநாயகர்கள் ஆப்பிரிக்க யானை ஒன்று இந்திய வரைபடம் ஒன்று ஆசீர்வதிக்கும் தும்பிக்கையுடன் ஓர் இந்திய யானை ஒரு ஆண் குழந்தை இப்படி ஒரு ஏழு பக்கம் ஏழு பக்கம் அப்படியே போகுது இது மாதிரி ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சு பக்கம் நகுலன்ல நம்ம நினைவு பாதையில பார்த்தோம் அப்புறம் ஹேம்லெட்ல இருந்து ஒரு வரிய கோட் பண்றாரு தோ திஸ் பி மேட்னஸ் எட் தேர் இஸ் மெத்தட் இன் இட் அதாவது இது மேட்னஸ் ஆக இருந்தாலும் இதற்குள் ஒரு மெத்தட் இருக்கிறது அதுதான் அந்த மெத்தட் என்ன மெருவால் சொல்றாரு நான் இந்த மென்டல் அசைலத்தில் இருக்கும் போது நான் ஒரு நல்ல புத்திசாலியான மனிதர்களிடையே தான் வாழறேன் அப்படின்னும் வெளியில போனாதான் பைத்தியக்காரர்களின் உலகத்துல இருக்கிற மாதிரியும் எனக்கு தோணுது இப்ப நான் சொன்னதுதான் இந்த மூன்று மணி நேர உரையோட எசன்ஸ் இந்த பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும் பொழுது நல்ல புத்திசாலி மனிதர்களுடன் நல்ல மனநிலையில் இருக்க இருக்கும் மனிதர்களிடையே இருப்பது போல் இருப்பது போலவும் வெளியே சென்றால் பைத்தியக்காரர்களின் மத்தியில் வாழ்வது போலவும் எனக்கு தோன்றுகிறது நெருவால் நான் சொன்ன இல்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அதாவது பிரான்ஸ்ல முக்கியமா ஆஹ் எழுத்தாளர்களை எல்லாம் கொண்டாடுகின்ற பிரான்சில் மார்க்கீத சாத உள்ள தள்ளினாங்க ஜெர்மன்ல நீட்சைய உள்ள தள்ளினாங்க 
இல்லை தள்ளுறதுன்னா என்ன பதிமூணு வருஷம் அவரு அசைலத்துல இருந்தாரு பாதலேரை வந்து உள்ள தள்ளினாங்க மேக்னஸ் இஸ் ரெப்ரெஸ்ட் அண்ட் இட் மேட் இன் டு சைலன்ஸ் நவ் த லிட்ரேச்சர் ஷுட் மேக் இட் ஸ்பீக் மேக்னஸ் என்பது இதுகாரும் மௌனமாக்கப்பட்டே வந்திருக்கிறது இலக்கியம் தான் அந்த மேக்னஸை பேச வைக்க வேண்டும் அடுத்து ஒரே ஒரு நல்ல ஒரு இந்த ஆர்த்தர் ராம்போட நான் சொன்ன ஸ்பெல்லிங்கா இந்த ஆர்த்தர் ராம்போட ஆல்கமி ஆஃப் வேர்ட் அப்படிங்கிறத படிச்சு பாருங்க அனைமா இன்னைக்கு வந்து கோபி கிருஷ்ணனை நம்ம பார்க்க போறது இல்லை அடுத்த மீட்டிங்ல கோபி கிருஷ்ணன் நல்ல விரிவா பேசுவோம் ஏன்னா இப்போ பதினோரு மணி ஆகுது நம்ம கேள்விகளுக்கும் போகணும் இப்போ ஒரு சொல்லுவோம் ஆல்கமி ஆஃப் வேர்டுன்னு எஸ் சீசன் இன் ஹெல் அப்படிங்கிற கவிதையில ஆர்த்தர் ராம்போ ஆல்கமி ஆஃப் வேர்டுங்கிற ஒரு குட்டி பகுதியில ஐ பிகேன் இட் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு விசாரணையாக தொடங்கினேன் ஐ டேர்ன் சைலன்சஸ் அண்ட் நைட்ஸ் இன் டு வேர்ட்ஸ் I began it as an investigation. I turned silences and nights into words. What was unutterable, I wrote down. I made the whirling world stand still. Surandradikim ulakattai. Abde stambikya chayden. Abde uru stand still lagi dhaan vayin. Yedu pesa mudiyadado. எது சொல்லப்பட முடியாததோ அதை எழுதினேன் மௌனங்களையும் இரவுகளையும் வார்த்தைகளாக்கினேன் இது ரேம்பு அந்த ஆல்கமி ஆஃப் வேர்ல வார்த்தைகளின் வார்த்தையின் ரசவாளம் ஐ கால் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷனர்ஸ் சோ தட் வைல் டைங் ஐ குட் ஐ குட் பை த பட்ஸ் ஆஃப் தேர் ரைஃபிள்ஸ் ஐ கால் ஃபார் பிளேக்ஸ் டு சோக் மீ வித் சாண்ட் வித் பிளட் பேட் லக் வாஸ் மை காட் ஐ ஸ்ட்ரெச் அவுட் இன் த மக் ஐ ட்ரைட் மை செல் இன் த ஏர் ஆஃப் கிரைம் and i play tricks on insanity ye ninga padich paarenga a season in hell alchemy of word illa arthur rambo la oru mukkiyamaana vishayam enna na 16 vayasil irundhu 19 vayas varaikkum da avar kavithai ezhudikkaru adukku mela avaru appave munnaadi sonna maari africa ku poittaaru பல வேலைகள்ல இருந்தாரு அவர் தன்னை பத்தி ஒண்ணு சொல்ல போது ஒரு வார்த்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு ஆர்த்தர் ரேம்போ வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு அவர் ரொம்ப கம்மியான காலம் தான் ஐ வாண்ட் டு பி அ பாயட் அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் டு டேர்ன் மை செல்ஃப் இன் டு சியர் இட் ஹேஸ் டு டூ வித் மேக்கிங் யுவர் வேட் வேர்ட் அன்னோன் பை அ டிரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த சென்சஸ் இது ரொம்ப முக்கியங்க இதுக்காக தான் இதை எடுத்து வச்சேன் நான் வந்து ஒரு பொயட்டா விரும்புறேன் ஆக விரும்புறேன் பொயட்டா ஆக விரும்புறதுன்னா என்ன ஒரு சியர் ஆகணும் சியர் சியர்னா என்ன ப்ராஃபிட் தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசி ஆகணும்னா என்னன்னா டிரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த சென்சஸ் இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம் டிரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த சென்சஸ் என்னோட புலன்கள் எல்லாமே என்னோட சென்சஸ் எல்லாம் டிசார்டர் ஆயிடணும் அதுதான் இந்த இந்த மேட்னஸ் எல்லாம் சேர்த்து நீங்க பாத்துக்கணும் 
the first task of any man who would be a poet is to know himself completely. He seeks his soul, inspects it, tests it, learns it. கவிஞனாக விரும்புபவனின் முதல் வேலை தன்னை முழுமையாக அறிவது அவனுடைய ஆன்மாவை தேடுவது அதை சோதித்து பார்ப்பது அதை அறிந்து கொள்வதாகும் அதாவது என்ன சொல்றாரு நீ வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசியா மாறுங்கிற அவ்வளவுதான் அதுக்கு மாறுறதுக்கு நம்ம ஏன் இங்க போறோம்னா லாஜிக்கல் டிரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த சென்சஸ் எல்லா புலன்களும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அப்படியே டிசார்டர் ஆயிடணும் அதான் முக்கியமானது அப்புறம் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் அந்த ரேம்போட வாழ்க்கையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அந்த மொட்டை மாடியில ஏறி தன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் தூக்கி தூக்கி தூ ரோட்ல தூக்கி போடுறது அப்புறம் ஒரு கவிதை வாசிப்பு பொய்ட்ரி ரீடிங் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா அங்க வந்து அந்த குரூப் வந்து பேரு என்ன இந்த ரேம்போ கேங்குக்கு பேரு விலாம் விலாம் போன்சோம் விலாம் போன்சோம்னா நேஸ்டி ஃபெலோஸ் பேரு பாருங்க விலாம் போன்சோம் நேஸ்டி ஃபெலோஸ் அப்ப கவிதை பாடிட்டு இருக்கும் போது ஒன்னும் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கும் போல இருக்கு அப்ப மேருது மேருதுன்னு கத்துவாராம் ஒவ்வொரு வரிக்கும் கத்துவாராம் மேருதுன்னா ஷிட்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஷிட்டுன்னு சொல்றோம்ல அவரோட மிக முக்கியமாக ட்ரங்கன் போட் அப்படிங்கிற கவிதையை படிச்சு பாருங்க அதுல ஒரு வரி லைட்டர் தான் ஏ கார்க் ஐ டான்ஸ் ஆன் த வேவ்ஸ் ஒரு கார்க்க விடவும் லைட்டா நான் வந்து இதுல இருக்கேன் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்றேன் ஆத்தன்டிக் மேட் மேன் அவங்க எல்லாம் தான் நம்ம லிட்ரேச்சர்ல இருக்கிற ஆட்கள் ஆத்தன்டிக் மேட் மேன் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி அந்த மேடா ஆகிறது ஆனால் சமூகம் தானே உண்மையில மேட்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி சமூகத்தோட மேட்னஸ்ல இருந்த ஒரு முக்கியமான ஆள் தான் மூன்றாம் ஜார்ஜ் மன்னன் எண்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தா பாருங்க அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு வருஷம் வாழறாங்க எண்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வரைக்கும் அறுபது வருட காலம் இங்கிலாந்தை ஆட்சி புரிந்தவன் எப்படி மேடாவே இருந்துகிட்டேன் அவனை வந்து ஒரு கடைசி பத்து வருஷத்துல கண்ணு தெரியாம போச்சு காது கேட்காம போச்சு கண்ணு தெரியல கண்ணு சுத்தமாவே தெரியல அப்புறம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் டோட்டல் மேட்னஸ் நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம ஹிட்லர் பத்தி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நமக்கு நிறைய தெரியும் ஹிட்லரை பத்தி ஆனா அந்த மூன்றாம் ஜார்ஜ வந்து ஏன் யாரும் சொல்றது இல்லைன்னு தெரியல ஏன்னா இவன் வந்து யாரையும் ஹிட்லர் மாதிரி எல்லாம் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல எல்லாம் போடல ஆனா இவனோட பதவி ஆசை இருக்குல்ல அதாவது பதவி ஆசை இல்லை இவங்களுக்கு எல்லாம் பதவி வந்து சாகிற வரைக்கும் அதுலயே இருக்கலாம் நாடு பிடிக்கிற ஆசை நிலத்து மேல இருக்கிற ஆசை இருக்கு பேராசை இவன் காலகட்டத்துலதான் அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் நடந்துச்சு நீ யாரு அந்த அமெரிக்க ஆசை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு நடந்துச்சு பிரான்ஸ்ல நடந்த சுதந்திர சுதந்திர போராட்டம் ஏன்னா பிரான்ஸையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருந்தாங்க அங்கேயும் இவன் காலத்துல நடந்துச்சு ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல இவங்கிட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரம் புக்ஸ் இருந்துச்சு இவன் ஒரு ஸ்காலர் பாருங்க படிப்புக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்கிறது மனித குலத்துக்கு மனித மனிதத்துக்கும் மனிதத்தா மனிதார்த்தத்துக்கும் ஹியூமானிட்டி ஹியூமன் கைண்ட் அந்த கைண்ட்னஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லை பாருங்க இவனோட காலகட்டத்துல தான் பதினாறு லட்சம் ஆப்பிரிக்க கருப்பின மனிதர்கள் பிரிட்டிஷ் காலனி நாடுகள்ல அடிமைகளாக விற்கப்பட்டார்கள் இவனுடைய உத்தரவின் பேரில் அது என்னாச்சுன்னா 
ஹிட்லரோட கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப் வந்து உலகத்தோட வரலா உலகத்தோட வரலாற்றை மாத்தல உலகத்தோட வரலாற்றை மாத்தல அங்க ஒரு பெரிய பயங்கரம் நடந்துச்சு தொண்ணூறு லட்சம் பேர் செத்தாங்க ஆனா இவனோட காரியத்தினால உலகத்தின் வரலாறே மாறி போச்சு ஏன்னா இவனோட பிரிட்டிஷ் காலனில எல்லாமே வந்து பிளாக்ஸ் அங்க ஆப்பிரிக்காவில இருந்து அடிமைகளா விற்கப்பட்டவங்க பதினாறு லட்சம் பேர் இதற்கு முன்னால ஆப்பிரிக்கால இருந்து அடிமைகளா எடுத்து போடப்பட்ட போதுதான் அங்க யூஎஸ்ல இருக்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற கருப்பு இன மனிதர்கள் அப்போ உலக வரலாறே மாறுது பாரு இந்த ஒரு ஆளோட ஒரு விஷயத்தினால இவனுக்கு இவன் பண்ணின அந்த போர் போர் போர்னு சொல்லி நடந்த கொலைகள் மரணங்கள் எவ்வளவோ மரணம் ஆனா ஒரே ஒரு மரணம் இவனுக்கு டோட்டல் மேட்னஸ கொண்டு வந்துச்சு இருபத்தேழு வயசான இவனுடைய மகள் இவனோட நிழல் மாதிரி இருந்திருக்கா இவனுக்கு பதினஞ்சு குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்க செத்து போச்சு அந்த பன்னெண்டு குழந்தைகள்ல மற்ற பையனுங்கெல்லாம் ஒரே பிரச்சனை ஒரே ஒரு மகள் அமேலியான்னு பேரு அந்த அமேலியா மேல இவன் உயிரே வச்சிருந்தான் பொசசிவா இருந்தான் இருபத்தேழு வயசுல ஒரு அன்டைமி டெத்து டோட்டல் மேட்னஸ் அப்ப பாருங்க நீங்க வந்து உலகத்துல எவன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல உன் உயிர் உன உன்னோட உயிருக்கு உயிரான ஒருத்தருக்கு இறந்து போனதும் பைத்தியம் ஆயிட்டான் பதினஞ்சு வருஷமா அந்த போர்ட்ரஸ்ல முழு பைத்தியமா இருந்தான் அவனோட படத்தை காமிச்சுட்டு நம்ம கேள்விகளுக்கு போவோம் இதுதான் அவன் பைத்தியமா இருக்கும் போது வரைஞ்சது அவனை நிறைய பேர் சொல்ல போனா ஆயிரக்கணக்கான ஓவியர்கள் அவனை வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ நீங்க கேள்வியை கேட்கலாம் இப்ப எனக்கு வந்த கேள்விகளை நான் சொல்றேன் நீங்க இந்த இப்ப இன்னைக்கு பேசின விஷயங்கள் இதுல வந்து கோபிகிருஷ்ணன் வந்திருக்க மாட்டாரு ஆஹ் அடுத்த கூட்டத்துல கோபிகிருஷ்ணன் நம்ம விரிவா பேசுவோம் கோபிகிருஷ்ணனோட கூட நம்ம இன்னொரு ஆத்தரையும் ஏன்னா கோபிகிருஷ்ணன் ஒரு ஒன் ஹவர்ல முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஆத்தரையும் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு சில கேள்விகள் பார்ப்போம் ஆஹ் வளன் கேட்டிருக்கான் கேட்டிருக்கான் அப்பா பல கதைகளில் கோபி தன்னையே கேலி செய்து கொள்கிறார் மானிட வாழ்வு தரும் ஆனந்தம் மிகவும் பச்சையான வாழ்க்கை போன்ற கதைகளை எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் இப்படி சுய பகடி செய்து கொள்ளும் எழுத்தை உங்களிடம் முதலில் படித்தேன் இந்த சுய பகடி எழுத்தில் இந்த சுய பகடி எழுத்தில் நீங்கள் இருவரும் ஓ அப்படியா இந்த சுய பகடியை எழுத்தில் நீங்கள் இருவரும் எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டீர்கள் ஓகே எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டோம் இது வந்து கத்துக்கிற விஷயம் இல்லை எப்படி எழுதுறதே கத்துக்கிற விஷயம் இல்ல அதனால இந்த செல்ஃப் பேரடிங்கிறது வந்து கத்துக்கிற விஷயம் இல்ல இது மனோபாவம் சார்ந்தது யாருக்கு இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் செல்ஃப் பேரடி வராது பேரடியே வராது நிறைய பேர்கிட்ட நான் வந்து சும்மா ஜோக்கே அடிக்க முடியல உடனே சீரியஸ் ஆயிடுறாங்க சில பேர் மற்றவங்களை ஜோக் அடிக்கிறாங்க பேரடி பண்றாங்க அவங்கள பேரடி பண்ணா அவங்களுக்கு ஆக மாட்டேங்குது ஒரு தன் மேல ஒரு மிக தீவிரமான நம்பிக்கையும் மரியாதையும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாவே கூட இருக்கலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு தன்னை எள்ளி கொள்ள கொள்ளவும் தன்னை பகடி செய்து கொள்ளவும் ஆனா தைரியம் வரும் இன்னொன்னு செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் செல்ஃப்லெஸ் செல்ஃப்லெஸ் மனித வாழ்க்கையோட அபத்தத்தை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் அது ஆன்மீகமா போகும் அப்புறம் ஒரு நிலை இல்லாத உலக உலகத்துல என்னத்த போய் இவங்க இது பண்ணிக்கிட்டானு போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு என்ன இது எங்களுக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் பேரடிங்கிறது வந்து என்னோட என்ன கேட்டா இன்னும் லௌகீகமா சொல்லுவாங்கன்னா நாகூரை சொல்லுவேன் நாகூர்ல கொஞ்சம் எல்லாமே 
எதிராளியையும் கிண்டல் பண்றது தன்னையும் கிண்டல் பண்ணிக்கிறது இப்படியான ஒரு வி பி தியாகராஜன் என்ற நண்பர் எழுதியிருக்காரு எனது கேள்வி உளவியலை படித்து இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏற்படுது எனது கேள்வி உளவியலை படித்து மனிதனை பற்றி நன்கு அறிந்த ஒருவர் பிறர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அறிந்தும் அவரோடு அனுசரித்து வாழ்வது சாத்தியமா ஒரு சில விஷயங்கள் புரியாமல் இருப்பதே நல்லதுதானோ திரைப்பட தொழில்நுட்பங்கள் தெரிந்த ஒரு நபர் படத்தை முடி முழுமையாக அனுபவிக்க முடியுமா ஒரு கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் அதாவது நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சைக்காலஜி தெரிஞ்சிருச்சு செஞ்சிட்டுனால எதிராளியை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடணும் அப்ப அந்த வாழ்க்கையோட ரசத்தை வந்து சுவாரஸ்யத்துக்கு இழந்துருவீங்களே அப்படிங்கிறார் ஆனால் கோபிக்கோ கோபிக்கே எடுத்துக்கோ கோபிக்கு வந்து சைக்காலஜி தெரிஞ்சிருக்கலன்னா அவரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்திருப்பாரு அவ்வளவுதான் அவர் வந்து மென்டல் பேஷண்ட்னு சொல்லி உள்ளே தள்ளியிருப்பாங்க அவருக்கு அதை பத்தின ஒரு விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால விஷயம் தெரியுது அவ்வளவுதான் பயம் இல்லாம இருக்கு விஞ்ஞானம் அது ஒரு 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 அது ஒரு தொழில்நுட்பம் தானே அது அது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதுல இருக்கிற புதிர் நமக்கு விடு விடுவிட்டு விடுவிச்சு போயிடுது இல்ல இப்ப நமக்கு இவ்வளவு ஒரு நாலு மணி நேரம் மேட்னஸோட உம் தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்சிருச்சு இது என்ன அது உள்ளுக்குள்ள என்ன இயங்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு அதுல இருக்கிற பயம் அச்சம் அது எல்லாமே நமக்கு விளங்கிடும்ல அப்ப நமக்கு ஈஸி தானே அதுல இருக்கிற இப்போ ஒண்ணும் இல்லை கர்நாடிக் மியூசிக்கோட நுவான்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் அதிகமா ரசிக்கலாம் நுவான்சஸ் தெரியலன்னா இன்னொரு ரசிக்கலாம் ஆனாலும் அது அவ்வளவு இதா இருக்கு அதனால இப்போ இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு சிக்கல் கம்மி கேஆஸ் கம்மி சஃபரிங் கம்மி முக்கியமா சஃபரிங் கம்மி ஒண்ணு இல்ல மரணத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருச்சு மனுஷ வாழ்க்கையை பத்தி மரணத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம என்னைக்கு சாக போறோங்கிறத அதை சொல்லல மரணம் என்ற கான்செப்ட பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பயம் இல்லையே அதுதான் ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்றாங்க கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு பயம் இல்லை அவ்வளவுதான் பிச்சைக்காரனோட கடிதத்துல அசோகமித்திரன் உங்கள் மதிப்புக்குரிய எழுத்தாளர் சென்னையின் நடுத்தர வாழ்க்கையை அவரது பல கதைகளில் பார்க்கிறோம் கோபிகிருஷ்ணன் கதைகளில் இந்த அம்சம் உண்டு அசோகமித்திரனிலிருந்து கோபிகிருஷ்ணன் வேறுபடும் புள்ளி என எதை கருதுகிறீர்கள் அசோகமித்திரன் ஒரே வரிதான் அசோகமித்திரன் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்க்கையை எழுதினார் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்க்கை விளிமநிலை மனிதர்களின் வாழ்க்கைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவரு புலிக்கலைஞன்ல எழுதுற காதருங்கிற ஆள் வந்து விளிமநிலை மனிதன் ஆனா விழா ஒரு விழா மாலை பொழுதில் அப்படி என்ற கதையில் வரும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் நடிகை சூப்பர் ஸ்டார் மதுரை தீட்சித் மாதிரி ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்ணோட கதையை துயர கதையை எழுதுகிறார்ல அதனால புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் சொல்லப்படாதவர்களின் பேசப்படாதவர்களின் மௌனமாக்கப்பட்டவர்களின் மௌனத்தை அவர் வெளிக்கொண்டு வெளிக்கொண்டு வர்றார் அதுதான் அவரோட செய்யற வேலை ஆனா கோபிகிருஷ்ணன் செய்யறது என்னன்னா மேடுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பேசப்படாதவர்கள் அந்த மொழியே நமக்கு தெரியாதுப்பா விரிவா பேசுவோம் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா யார்கிட்ட யாருக்காவது இல்ல ஓகே எனக்கு ஒரு கேள்வி இல்ல ஆசை சாரு இப்ப நான் வந்து மரணம் பத்தி மனப்பிறழ் பத்தி எல்லாம் நேரம் பேசணும்ல எனக்கு வந்து சம்பத்துடைய இடைவெளி ஆமா டைம் கிடைக்கும் போது 
லைக் என்னைக்காவது அந்த நாவல் பத்தி நீங்க இதே மாதிரி பேசணும் எப்படின்னா ஆமா கோபிகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு மனநல மையமும் வச்சிருந்தாரு ஆமா ஒருத்தர் குறிப்பிடுறாரு மனநல மையம் வச்சிருந்தாரு அவரும் சஃபியும் சேர்ந்து வச்சிருந்தாங்க லதா ராமகிருஷ்ணன் எல்லாம் இருந்தாங்க அதுல நம்ம அடுத்த மாதம் வந்து கோபிகிருஷ்ணனோட இதை பத்தி பேசும்போது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துல முடிச்சிடலாம் அந்த மத்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு சம்பத்தை வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேருமா நான் அடுத்த வாரம் வந்து வச்சுக்கலாம் பாரதிக்கு கிடைக்காது டாகூருக்குன்னு இருக்கு அது என்னன்னு புரியலையே சாரு பாரதிக்கு கிடைக்காது டாகூருக்கு கிடைத்தது கணித மேதை ராமானுஜருக்கு கிடைக்காதது சகுந்தலா தேவிக்கு கிடைத்தது இதில் தமிழ் சமூகம் மட்டுமே பொறுப்பேற்க வேண்டுமா இதில் பாரதியும் ராமானுஜமும் செய்திருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லையா கலைஞர்கள் அப்படித்தாங்க இருப்பாங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க தான் அவங்க வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க இப்ப நாள்லாம் வேற மாதிரி ஆளு நம்மளே நம்ம செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்து ஆட்கள் வேற 